আসসালামু আলাইকুম আশা করি সবাই ভালো আছেন তো আজকে আমরা এই লাস্ট অনেকগুলো ক্লাস মিলে যে লাস্ট পাঁচটা ক্লাস মিলে আমরা যা কিছু শিখেছি তার একটি রিক্যাপ দেব এবং এই এখানে যে ছাব্বিশটি টপিক্স দেখতেছেন এই টপিক্সগুলো মিনিমাম আপনাকে জানতে হবে যদি আপনি পিএইচপি দিয়ে যে কোনো প্রজেক্ট করতে চান অথবা পিএইচপি নিয়ে যখন আপনি কাজ করবেন এই ছাব্বিশটা জিনিস আপনার ছাব্বিশটা টপিক্স কোনো না কোনোভাবে আপনার সাথে লেগেই থাকবে তো আমরা এই সবগুলো টপিক্সে আজকে প্রথমে রিক্যাপ দিব দেন হচ্ছে এই এই সবগুলো পার্টকে ইউজ করে বা সবগুলো টপিক্সকে ইউজ করে আমরা একটি প্রজেক্টের বেস তৈরি করব হ্যাঁ যে আমাদের আমরা যদি র পিএইচপি দিয়ে কোনো একটি প্রজেক্ট করতে চাই সেক্ষেত্রে আমাদের র বা হচ্ছে বেস যে ফোল্ডার স্ট্রাকচার বা বেস যে প্রজেক্ট স্ট্রাকচার ওই স্ট্রাকচারটি আসলে কীরকম হবে যেহেতু আমরা এখনও অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড শিখিনি সেই কারণে আমরা হয়তো আপনার কাছে মনে হতে পারে অনেক কিছু একটু বেশি করে করছি হ্যাঁ তো কিছু জিনিস একটু অবস্থাও লাগতে পারে আবার কিছু জিনিস একটু সহজও লাগতে পারে কঠিনও লাগতে পারে তো প্রথম থেকে পুরো ভিডিওটা একটু মনোযোগ সহকারে দেখবেন তাহলে আশা করি আপনি ক্লিয়ার হবেন এবং এই প্রথম পার্টটি যদি ঠিক করে না আপনি ক্লিয়ার হয়ে না নেন তাহলে পরবর্তী পার্টগুলো আপনার জন্য অনেক কঠিন হবে তো প্রথমে হচ্ছে আমরা সবগুলো পার্টকে একটু দেখার চেষ্টা করব যাতে আপনাদের জন্য সহজ হয় তো এই আপনি প্রোগ্রামিং নিয়ে যে কাজই করেন না কেন যেরকম আমরা জাভা স্ক্রিপ্টে যখন কাজ করতাম তখন আমাদের সাথে অবজেক্টটা লেগেই থাকতো ঠিক না যে আমরা ছোটোখাটো একটু কাজ করলেও জাভা স্ক্রিপ্টের অবজেক্ট আমাদের পিছনে ছাড়তো না কিন্তু পিএইচপিতে যখন আপনি কাজ করবেন সেখানে সেম হ্যাঁ আপনাকে অ্যারে এবং অবজেক্ট এই দুটো আপনার পিছনে লেগেই থাকবে তো অবজেক্ট হচ্ছে যদি আপনি কোনো ক্লাসের আন্ডারে তৈরি করেন একটি ভেরিয়েবল বা ইনস্ট্যান্স তৈরি করেন সেক্ষেত্রে এটাকে একটি অবজেক্ট বলে তো সেটা একটা ভেরিয়েবলই বা হচ্ছে বলতে পারেন অ্যাসোসিয়েটিভ অ্যারে এর মতো আর কি যদি অ্যাসোসিয়েটিভ অ্যারে না আর অ্যারেটা হচ্ছে জাস্ট এটা দুই রকম হতে পারে ইন্ডেক্স হতে পারে অ্যাসোসিয়েটিভ হতে পারে তো আমরা প্রথম থেকে একটু শুরু করি যাতে হচ্ছে আমরা পুরো জিনিসটাকে দেখতে পারি তো আমরা একটি প্রজেক্ট ওপেন করলাম যেখানে শুধুমাত্র ইন্ডেক্স ডট পিএসপি আছে আর এখানে একটা টপিক্সের লিস্টটা আছে আর কি ঠিক আছে তো আমরা একটু কাজ করি এটাকে একটু কপি করি হ্যাঁ কপি করে এটাকে জাস্ট নিচে রাখি দেখার জন্য জাস্ট একটু দেখবো আর কি একটা একটা করে কপি করে আর এখানে ধরুন আমরা একটা একটা করে প্র্যাকটিস করা শুরু করি তো প্রথমে আমরা ভেরিয়েবলটা একটু রিকাপ দিই হ্যাঁ যে আসলে ভেরিয়েবলটা কী ছিল এবং ভেরিয়েবল স্কুপটা একটু দেখবো তো তার আগে হচ্ছে প্রজেক্টটা আমাদের রান করতে হবে আমরা এখান থেকে টার্মিনালে যাব টার্মিনালে গিয়ে নিউ টার্মিনাল আর এখানে শুধু লিখবো হচ্ছে কি পিএসপি ড্যাশ এস লোকাল হোস্ট লোকাল হোস্ট দেন হচ্ছে আপনি পোর্টটা বলে দেবেন যে আসলে কত পোর্টে আপনি চালাতে চান হ্যাঁ বা রান করতে চান তো এটা হচ্ছে আপনি আট হাজার আট হাজার এক যাই দেন আশি দেন নব্বই দেন কোনো সমস্যা নেই সে হচ্ছে ওই পোর্টে আপনার প্রজেক্ট ওপেন করবে তো একটা কথা হয়তো আপনার মাথায় ঘুরতে পারে যে আসলে আমরা সবসময় এই কমান্ড দিয়ে বা কেন রান করি হ্যাঁ তো এই কমান্ডের স্পেশাল সুবিধা হচ্ছে আপনি আপনার প্রজেক্টটাকে যে আপনাকে সবসময় জ্যাম ফোল্ডারের মধ্যে রাখতে হবে এমন না হ্যাঁ আপনি যে কোনো ডিরেক্টরি থেকে আপনার পিএসি প্রজেক্ট রান করতে পারবেন এই কমান্ডের মাধ্যমে তো নর্মালি আমরা যেটা দেখি বিভিন্ন টিউটোরিয়ালে অথবা পূর্ববর্তীতে আমরা যেটা প্র্যাকটিস করে থাকি সেটা হচ্ছে আমরা জ্যাম্পের মধ্যে স্টিডক্স একটি ফোল্ডার রাখতাম সেখানে ক্রিয়েট করতাম এবং এইটা আমরা প্রথম ক্লাসে দেখেছি ঠিক না যে আমরা কীভাবে নর্মাল একটি প্রজেক্টকে ওপেন করি তো এই কমান্ডের সুবিধা হচ্ছে আমরা যে কোনো ডিরেক্টরি থেকে কী করতে পারি পিএসপির প্রজেক্টকে ওপেন করতে পারি তো আমি এন্টার দিলে যেটা হবে আমার এই রকম একটা লিঙ্ক আমাকে তৈরি করে দিবে এস টিপি স্ল্যাশ লোকাল হোস্ট এইট আপনি যদি কন্ট্রোল ধরে এখানে ক্লিক করেন আপনার প্রজেক্টটি এখানে ওপেন হয়ে যাবে ঠিক আছে তো এখানে দেখেন আপনার একটা এরোড দিছে সেটা হচ্ছে বিশ নাম্বার লাইন না ইন্ডেক্স পাত ইনফো আচ্ছা এটা হচ্ছে আমি যেটা করি এখানে যে কমেন্টটা করছি এটা কেন হয়তো কমেন্টটা ঠিকঠাক মতো হয়নি হতে পারে আর কি হ্যাঁ এখন কমেন্ট হয়েছে এখন আর এরোডটা দিবে না আনডিফাইন্ড পাত ইন্ডেক্স ও আচ্ছা এটা না একটা এ পোর্টে মেবি অন্য একটা প্রজেক্ট চালু আছে আমি আট হাজার এক দিচ্ছি আচ্ছা এখন আর এই রোডটা দিবেন হ্যাঁ ওই পোর্টে অলরেডি একটা কিছু চালু আছে যার কারণে প্রবলেম করছে আর কি হ্যাঁ তো আমরা আট হাজার এক দিই তখন আর কোনো সমস্যা নেই আচ্ছা এখন দেখেন আমরা প্রথম হচ্ছে ভেরিয়েবল দেখবো হ্যাঁ আশা করি এখনও প্রবলেম হওয়ার কথা না আচ্ছা প্রবলেম না হ্যাঁ এটা হচ্ছে অনেকগুলো লাইনকে একসাথে কমেন্ট করার জন্য এটা করা হয় আর কি হ্যাঁ গ্রুপ কমেন্ট যেটাকে বলে মানে আপনি যদি ডাবল স্ল্যাশ দেন তাহলে হচ্ছে সিঙ্গেল লাইন কমেন্ট হয় আর যদি আপনি এটা ইউজ করেন
ভিডিও কাজ করছে না দেখি ডাবল হ্যাশ দিয়ে যা লিখবেন তাও কিন্তু কমেন্ট দেখেন এগুলো কিন্তু এখানে প্রিন্ট হবে না ঠিক আছে আমাদের শুধু হ্যাশ দিয়েও কাজ করবে হ্যাশ দিয়ে যা লিখবেন তাও কিন্তু কমেন্ট তো কয়েকভাবে পিএসপিতে কমেন্ট করা যায় সবচেয়ে কমন যেটা সেটা হচ্ছে ডাবল স্ল্যাশ ইউজ করা আচ্ছা এখন আসেন ভেরিয়েবলের জন্য আমরা আমরা জানি কি জাস্ট হচ্ছে ডলার সাইন দিয়ে যে কোনো আমরা নাম দিলে কি হয়ে যায় সেটা একটি ভেরিয়েবল হয়ে যায় তো আমরা দিলাম হয়তো নাম ওয়ান তো নাম ওয়ান দিলে কিন্তু একটা ভেরিয়েবল ডিক্লেয়ার হলো তো এখন যদি আমরা নাম ওয়ানকে দেখতে চাই দেখার জন্য হচ্ছে আমাদের কয়েকটা প্রসেস রয়েছে হ্যাঁ তো আমরা মোস্ট যেটা ইউজ করি সেটা হচ্ছে বার ডাম্প আর আরেকটা হচ্ছে প্রিন্ট আর হ্যাঁ তো দুটো দুটো দুই রকম বৈশিষ্ট্য আছে আর কি দুইটা দুইভাবে যে কোনো একটা ডেটাকে শো করে যেমন দেখেন সে যেটাকে শো করে সেটা হচ্ছে বার ডাম্প আচ্ছা এখানে কোনো একটা ভেরিয়েবল দিতে হবে বা একটা ইনিশিয়াল ভ্যালু দিতে হবে আর কি আপনি নাল দেন অথবা হচ্ছে জিরো ওয়ান টু দেন যাই দেন আপনাকে আর তখন এই রোডটা দিবে না এটা হচ্ছে কি সে প্রথমে ডেটা টাইপ বলে দেয় দেন তার ভ্যালুটা বলে দেয় আর আরেকটা হচ্ছে প্রিন্ট আর হ্যাঁ তো প্রিন্ট আর মানে হচ্ছে র প্রিন্ট আর কি এক কথায় তো আপনি যদি লিখেন সে শুধুমাত্র ভ্যালুটা প্রিন্ট করে ওকে ধরেন হচ্ছে আমি বারো দিলাম সে বারো কি প্রিন্ট করবে কিন্তু আপনি যদি একটা আচ্ছা একটা পরে আসি সমস্যা নেই যদি কোনো একটা অ্যারে দেন আর কি হ্যাঁ ধরেন হচ্ছে আপনার কাছে একটা অ্যারে আছে তো অ্যারেকে যদি আপনি প্রিন্ট করেন তখন হচ্ছে সে যেটা করে অ্যারে লিখে ইন্ডেক্স আর হচ্ছে ভ্যালুগুলো দিয়ে দেয় কিন্তু বার্ড ডাম্প হচ্ছে একটু এলোমেলোভাবে দেখায় আর কি হ্যাঁ এটা দেখতে খুব একটা গুছানো না হ্যাঁ অনেক বেশি হিজিবিজি লাগে তো তার চেয়ে আমরা প্রিন্টারটা ইউজ করি তো এখন কথা হচ্ছে আপনি যদি এই প্রিন্টারকে একটু সুন্দরভাবে দেখতে চান মানে নিচে নিচে প্রিটিফাই করে দেখতে চান আপনাকে একটা ইকো করে নিতে হবে হ্যাঁ তো আমরা সুবিধার জন্য যেটা করি সবার উপরে ইকো করবো হচ্ছে কাকে প্রি নামে একটা ট্যাগকে হ্যাঁ পি আর ই তো প্রি মানে হচ্ছে প্রিটিফাই হ্যাঁ সে হচ্ছে এই যে প্রিন্ট আর এবং হচ্ছে বার ডাম্প এই দুটোকে হচ্ছে প্রিটিফাই করে দেয় হ্যাঁ দেখেন এখন দেখতে অনেক সুন্দর দেখাচ্ছে যেটা এতক্ষণ সুন্দর ছিল না ওকে আচ্ছা আর এটাকে ক্লোজ করবেন হচ্ছে আপনার ফাইল যেখানে শেষ হচ্ছে আর কি হ্যাঁ তো আমরা ধরেন শেষে এখানে লিখে দিচ্ছে হচ্ছে স্ল্যাশ দিয়ে ডাম আর মাঝখানে হচ্ছে আপনি আপনার মতো কাজ করবেন তাহলে হচ্ছে আমরা ভেরিয়েবলটা জানলাম আর আরেকটা জিনিস একটু বলি সেটা হচ্ছে ভেরিয়েবল স্কুপ হ্যাঁ তো ভেরিয়েবল স্কুপ বলতে বোঝানো হয় আসলে ভেরিয়েবলটা কতটুকুতে তার অ্যাক্সেসটা রয়েছে তো ধরুন আমি এই ভেরিয়েবলটাকে কোনো একটা কন্ডিশনের মধ্যে প্রিন্ট করতে চাই হুম তো আমি যদি লিখি যে ইফ ইফ ট্রু তো আমি দিলাম ট্রু মানে তো ট্রু আমরা জানি তো আমি একটা কন্ডিশন দিলাম আর কি জাস্ট দিয়ে যদি আমি এখানে লিখি প্রিন্ট আর প্রিন্ট আর হচ্ছে কি নাম ওয়ান তো দিয়ে আমি যদি রিলোড দিই দেখেন এখন কিন্তু দেখাচ্ছে কিন্তু আমি একটা ফাংশনের মধ্যে প্রিন্ট করি তো আমি একটা ফাংশন তৈরি করলাম ঠিক আছে তো আমরা একটা ফাংশন তৈরি করার সিস্টেম জানি ফাংশন লিখে হচ্ছে কি যে কোনো একটা নাম দেওয়া তার আমি প্রিন্ট দিলাম হুম তো প্রিন্ট দিয়ে তো প্রিন্ট আমি মেবি পিএসপির একটি ফাংশন থাকতে পারে তো আমরা যদি দিলাম হচ্ছে প্রিন্ট ডেটা ওকে তো দেওয়ার পর আমি এভাবে দিচ্ছি হ্যাঁ তো দেওয়ার পর আমি ধরেন এখানে এই নামটাকে এখানে প্রিন্ট করতে চাই তো আমি দিলাম হচ্ছে কি প্রিন্ট আর নাম ওয়ান তখন দেখেন আমাকে একটি এরোর দিবে হ্যাঁ এরোরটা কি বলতেছে যে আনডিফাইন্ড ভেরিয়েবল নাম ওয়ান হ্যাঁ তো এই নাম ওয়ানের স্কুপটা এটা যেহেতু একটা দেখেন আমরা কিন্তু সবগুলো ব্লকের বাহিরে ডিক্লেয়ার করেছি হ্যাঁ আমরা কিন্তু কোনো ফাংশনের মধ্যে অথবা হচ্ছে কোনো একটা ব্লকের মধ্যে ডিক্লেয়ার করিনি তো এই ফাংশানটা হচ্ছে বা এই ভেরিয়েবলটা হচ্ছে একটা গ্লোবাল ভেরিয়েবল হ্যাঁ আর এখানে যে নাম ওয়ানটা দেখছি এটা হচ্ছে একটা লোকাল ভেরিয়েবল কেন লোকাল ভেরিয়েবল কারণ হচ্ছে এই ভেরিয়েবলটা আমরা একটি ফাংশনের মধ্যে ইউজ করেছি যেটা হচ্ছে একটা সেকেন্ড ব্যাকেটের মধ্যে ইউজ করা ওকে তো এই একটি ফাংশনের মধ্যে যদি আপনি কোনো একটা গ্লোবাল ভেরিয়েবল মানে যেটা হচ্ছে বাহিরে ডিক্লেয়ার করা মানে যেটা কোনো ব্লকের মধ্যে না হ্যাঁ তো এই টাইপের কোনো একটা ভেরিয়েবলকে যদি আপনি ডিক্লেয়ার করতে চান বা হচ্ছে ইউজ করতে চান ডিক্লেয়ার না তাহলে আপনাকে লিখতে হবে গ্লোবালস হ্যাঁ গ্লো ব্লালস হ্যাঁ তো গ্লোবালস লিখে আপনি এখানে শুধুমাত্র প্যারামিটার আকারে বা হচ্ছে ইন্ডেক্স আকারে ওই ভেরিয়েবলের নামটা বলে দিবেন ওকে মানে প্রসেসটা হচ্ছে এরকম গ্লোবাল লিখে একটা থার্ড ব্যাকেট দিবেন দেন এখানে হচ্ছে নামটা বলে দিবেন এখন দেখেন আর এরোডটা দিবে না ওকে কিন্তু আপনি যদি নর্মালি ইউজ করতে চাইতেন দেখেন আমি যে প্রিন্ট আর করি প্রিন্ট আর ডলার নাম ওয়ান এখন আপনাকে একটা এরোড দেবে যা আসলে আনডিফাইন ইন্ডেক্স এখানে বলেই দিবে আচ্ছা এটাকে এখানে বলবে না যদি আপনি এটাকে রান করেন
array search হ্যাঁ array search টা কি ধরেন আমরা একটা array তৈরি করলাম array তে অনেকগুলো ডেটা আছে ঠিক না ধরেন আমি এখানে অনেকগুলো ডেটা রাখলাম 4 5 6 তো আমি এই ডেটা থেকে আমি যে কোন একটা ভ্যালু কে খুঁজতে চাই হ্যাঁ তাহলে সবচেয়ে সহজ উপায় হচ্ছে কি করা একটা array search function টা ইউজ করা ওকে তো প্রিন্টারে যেটা হয় সে হচ্ছে এট এ টাইম একটা ভ্যালু কে শুধুমাত্র প্রিন্ট করতে পারে হ্যাঁ ধরেন আমি দিলাম হচ্ছে ডলার নাম 1 ওকে তাহলে হচ্ছে আমি যদি আরেকটা কিছু কে প্রিন্ট করতে চাই ধরুন হচ্ছে আমি আরেকটা ইনডেক্স কে প্রিন্ট করতে চাই কারণ 2 হতে পারে অথবা 3 হতে পারে তাহলে হচ্ছে আমাকে আরেকটা প্রিন্টার লিখতে হবে তো এটা অনেক সময় দেখেন আমাকে এখানে দেখাচ্ছে এই যে 5 হ্যাঁ তো এটা অনেক সময় একটু মানে আপনার কাছে মনে হতে পারে অনেক কোড আমি লিখছি হ্যাঁ তাহলে শর্টকাট প্রসেস হচ্ছে এখানে একটা অ্যারে চিহ্ন দেওয়া এরকম একটা অ্যারে চিহ্ন দিবেন হ্যাঁ তো দেন অ্যারে চিহ্ন দিয়ে সেখানে আপনি যেটা মন চায় সেটা প্রিন্ট করতে পারেন ধরুন হচ্ছে আমি এখানে প্রিন্ট করতে চাই নাম 1 হ্যাঁ দেখেন এখন সে হচ্ছে যেটা আমি একটা অ্যারে প্রিন্ট করছি ওই অ্যারে এর মধ্যে প্রথমে অ্যারেটা দেখালো দেন হচ্ছে আমি হয়তো এই অ্যারে থেকে যে কোন একটা পজিশন কে আমি প্রিন্ট করতে চাই দেখেন তখন হচ্ছে সে আমাকে এই পজিশনটা প্রিন্ট করে দেখালো মানে হচ্ছে আমি এখন জিনিসটাকে একটু অর্গানাইজড ওয়েতে আমি প্রিন্ট করতে পারি হ্যাঁ আর অর্গানাইজড হতে পারে এরকম হয়তো আপনি এভাবে একটা ইনডেক্স দিয়ে যদি আপনি কল করেন হ্যাঁ তাহলে আপনি বললেন হচ্ছে এই যে নাম ওয়ানটা এখানে লিখে দিলেন নাম ওয়ান নাম ওয়ান ঠিক আছে তখন হচ্ছে আরও একটু এইভাবে দেখতে পাবেন যে হ্যাঁ নাম ওয়ানের ডেটা এটা এভাবে হচ্ছে একটু এটাকে আরও সুন্দর করে প্রিন্টটা দেখাতে পারেন আর কি বা আপনার জন্য ডিভাগ করাটা সহজ হয় তো এখন আমরা যেখানে ছিলাম আমরা হচ্ছে ফোর ফাইভ অথবা সিক্স যেখানে একটাকে আমরা কি করতে চাই সার্চ করতে চাই তো এই ফাংশনের নামটা হচ্ছে অ্যারে সার্চ হ্যাঁ তো অ্যারে সার্চ যে কাজটা করে সে হচ্ছে একটা কি কে হ্যাঁ মানে সে হচ্ছে ট্রু মানে এটা কততম ইন্ডেক্সে আছে সেটাকে আমাদেরকে রিটার্ন করে তো প্রথম আমাকে বলে দিতে হবে আসলে আমি কাকে খুঁজতে চাই হ্যাঁ তো আমি খুঁজতে চাই হচ্ছে পাঁচকে কোথা থেকে খুঁজতে চাই ধরুন হচ্ছে ডলার নাম ওয়ান থেকে ওকে দেন শেষে একটা কমা দিবেন যেহেতু এটা একটা অ্যারে হ্যাঁ অ্যারে তো হচ্ছে সবগুলো নাম্বার কী থাকে কমা দিয়ে দিয়ে হচ্ছে সেট সেপারেট থাকে দেখেন সে হচ্ছে তিন নাম্বার ইন্ডেক্সকে পাঁচকে পেয়েছে দেখেন পাঁচ পাঁচ কথায় আছে তিন নাম্বার ইন্ডেক্সে যদি আমি বলি থ্রি তাহলে থ্রি এর ইন্ডেক্সটা সে বলে দেবে হ্যাঁ থ্রি আছে কততম ইন্ডেক্সে ওয়ান ইন্ডেক্সে এভাবে হচ্ছে কি অ্যারে সার্চটা কাজ করে তো অ্যারে সার্চের কাজ একটাই যদি আপনি জাস্ট মানে ওয়ান ডিরেকশনাল বা হচ্ছে ওয়ান ডাইমেনশনাল অ্যারেতে যদি কোনো কিছু সার্চ করতে চান অ্যারে সার্চটা কী করে জাস্ট হচ্ছে আপনি কাকে খুঁজতে চান কোন অ্যারেতে খুঁজতে চান সেটা বলে দিবেন তাহলে সে আপনাকে ওই এলিমেন্টের পজিশনটা আপনাকে বলে দিবে যে হ্যাঁ সে এত তুমি ইন্ডেক্সে কী আছে এটা আছে এরপর দেখেন আনসেট অ্যানসেটটা কি আনসেটটা আমরা জানি হচ্ছে কি যে কোনো একটা অ্যারে থেকে ডেটা ডিলিট করার জন্য এটা ইউজ করা হয় যেমন দেখেন আমি যদি বলে দিই যে আনসেট এই নাম্বার যে অ্যারেটা আছে এই অ্যারের ধরেন হচ্ছে আমি তিন নাম্বারটাকে আনসেট করে দিতে চাই ওকে মানে তিন নম্বর পজিশনকে এখন দেখেন যদি আমি রিলোড দিই দেখেন সে হচ্ছে তিন নম্বর যে পজিশনটা ছিল ওই পজিশনটাকে সে রিমুভ করে দিছে যে তিন নম্বরে কি নেই কোনো পজিশন নাই এবং দেখেন আমরা যে তিন নম্বরকে খুঁজতেছিলাম যে তিন তিনটা এখন আছে কোথায় এক নম্বরের মধ্যে ঠিক আছে মানে হচ্ছে আমরা তো মানে এখানে তিন নম্বর যে ইন্ডেক্সটা আছে ওইটাকে আমরা ডিলিট করে দিছি ওইটা চলে গেছে দেখেন এখানে জিরো ওয়ান টু আর কিন্তু নাই এখন আমি যদি চাই যে ওয়ান নম্বর ইন্ডেক্সটাকে ডিলিট করতে দেখেন আমি ওয়ান নাইন ইন্ডেক্স করলাম দেখেন ওয়ান নাম্বার ইন্ডেক্সটা চলে গেছে এবং আমি যখন খুঁজতেছি যে অ্যারেসার্স থ্রি সে দেখলো যে না এ অ্যারেতে তো থ্রি নামে কোনো এলিমেন্টই নাই এখানে আছে কিন্তু আমরা যখন আনসেট করে দিছি তখন কিন্তু সেটা চলে গেছে তো সকাল সে দেখলো যে কিরে এখানে তো আমি সার্চ করে পাচ্ছি না যার কারণে এখানে কি নাই কোনো ডেটা সে আমাকে রিটার্ন করতে পারে নাই ওকে আচ্ছা এখন কথা হচ্ছে এখানে তো জিরো আছে ওয়ান নাই হ্যাঁ মানে আমি যেটাকে আনসেট করতেছি সেটা কী হয়ে যাচ্ছে এখান থেকে চলে যাচ্ছে ধরেন আমি আরেকটা আনসেট করলাম এখান থেকে থ্রিকে আনসেট করলাম দেখেন তখন যেটা হবে ইন্ডেক্সগুলো কি হচ্ছে না রি ইন্ডেক্স হচ্ছে না বা হচ্ছে ইন্ডেক্সগুলো হচ্ছে ঠিকঠাক মতো ফিক্স হচ্ছে না তাহলে এটা সলিউশন কি হ্যাঁ এটা সলিউশন হচ্ছে অ্যারে ভ্যালুজ হ্যাঁ তো অ্যারে ভ্যালুজ যে কাজটা করে সে হচ্ছে পুরো অ্যারেটাকে রি ইন্ডেক্স করে দেয় যেহেতু আমরা দেখেন আমরা মাঝে মাঝে থেকে আমাদের ইন্ডেক্সগুলো গায়েব হয়ে গেছে যে ইন্ডেক্সগুলো নাই তো এই কারণে যেটা করতে হয় আপনি প্রথমে ওই ভেরিয়েবলটাকে লিখবেন হ্যাঁ যে ভেরিয়েবলটাকে আপনি রি ইন্ডেক্স করতে চান অ্যারে ভ্যালুজ হ্যাঁ তো অ্যারে ভ্যালুজ লিখে আপনি যদি এখানে লিখে দেন ডলার নাম ওয়ান তখন
এরপর দেখেন অ্যারে ফিল্টার অ্যারে ফিল্টারটা হচ্ছে ধরেন আপনার কাছে কিছু মাঝে মধ্যে এমন থাকতে পারে ধরেন আমার কাছে এই ডেটাটা নাই হ্যাঁ আবার ধরেন এই ডেটাটা নাই মানে নাল আর কি তো এখন আপনি চাচ্ছেন এই নাল ভ্যালুগুলোকে রাখবেন না দেখেন আমি যদি এখানে দেখি এখানে নাল দেখছেন এটা ফাঁকা এটা ফাঁকা মানে এখানে কোনো কি নাই ডেটা নাই তো এখন আপনি চাচ্ছেন এই ফাঁকা জায়গাগুলোকে দূর করে দিতে যে এই ফাঁকাগুলো থাকবে না শুধুমাত্র সলিড যে ভ্যালুগুলো আছে যেমন তেইশ চা তেইশ আছে চার আছে ছয় আছে শুধুমাত্র এই ভ্যালুগুলো রাখবেন তাহলে আপনি যেটা করবেন আপনি হচ্ছে এখানে অ্যারে ফিল্টার ইউজ করবেন অ্যারে ফিল্টার তো অ্যারে ফিল্টার যে কাজটা করে সে হচ্ছে এই নাম থেকে বা হচ্ছে এই ভেরিয়েবল থেকে যে ডেটাগুলো হচ্ছে নাই সে ওই ডেটাগুলোকে রিমুভ করে দেয় দেখেন সে হচ্ছে নাল যে ভ্যালুগুলো ছিল ওই ভ্যালুগুলোকে সে কী করে দিছে রিমুভ করেছে মানে এটা একটা ইউজ এছাড়া আপনি আরও ইউজ করতে পারেন হুম বা হচ্ছে কোনো একটা ডেটা খোঁজার জন্য আপনি চাইলে ফিল্টার ইউজ করতে পারেন ঠিক আছে তারপর তো এত ডিপে গেলাম না আমরা জাস্ট হচ্ছে এই কাজের জন্য মানে খুব কমন ইউজ এটা এটার জন্য আমরা এটাকে ইউজ করলাম আচ্ছা এরপর আসেন ধরেন হচ্ছে আমরা তো ফিল্টার টিল্টার করে মোটামুটি অনেক চেঞ্জ করে ফেললাম হ্যাঁ এখন হচ্ছে এখানে যে নাল ভ্যালুগুলো আছে ধরেন এটা একটা নাল আছে এটা একটা নাল আছে আপনি চাচ্ছেন এই নালগুলোকে ফিল করতে যে আপনি এখানে কোনো একটা ডেটা রাখবো তাহলে আপনাকে কী করতে হবে ওই যে পজিশনটাতে আপনি রাখতে চান ওই পজিশনে আপনি ডেটা সরাসরি কী করতে পারেন পুশ করতে পারেন তো আমি হয়তো এখানে বলে দিলাম যে নাম তো আমার পজিশন হচ্ছে কত এটা ওয়ান হ্যাঁ তো আমি বলে দিলাম যে নাম ওয়ান তোমার পজিশনে কী হবে ধরুন নতুন একটা ডেটা হবে যে নিউ ডেটা যেহেতু একটা স্ট্রিং আমরা কী করলাম স্ট্রিংয়ের একটা চিহ্ন দিলাম যে এইভাবে আর কি স্ট্রিংয়ের চিহ্ন দিয়ে যখন আমি রিলোড দিব তখন কি হবে সে হচ্ছে ওই পজিশনের মধ্যে নিউ ডেটাটাকে ইনসার্ট করে দেবে ওকে এটা একটা গেল এরপর আসেন আপনি চাচ্ছেন বা এইভাবে হচ্ছে ডেটাটাকে আপনার ইনসার্ট করা বা হচ্ছে এটাকে বলা হয় ইনিশিয়ালাইজ করতে পারেন বা হচ্ছে ডেটাকে বা যে কোনো একটা ইন্ডেক্সকে রি ইনিশিয়ালাইজ করতে পারেন বা রিএসাইন করতে পারেন ওকে আচ্ছা এখন আপনি চাচ্ছেন এখানে নতুন একটা ডেটাকে পুশ করতে হ্যাঁ যে যেমন চার নাম্বার যে পজিশন আছে পাঁচ নাম্বার পজিশনে গিয়ে নতুন একটা ডেটাকে কী হবে পুশ হবে তো এটা দুইভাবে পুশ করা যায় হুম একটা হচ্ছে তো এটা একটা কমন ইউজ বা হচ্ছে সহজ ইউজ সেটা হচ্ছে এইরকম একটা চিহ্ন দিবেন হ্যাঁ দিয়ে আপনি যদি বলে দেন যে নিউ ডেটা টু দেন আমি নিউ ডেটা টু দিলাম দেওয়ার পর দেখেন আমি রিলোড দিব দেখেন পাঁচ নাম্বার পজিশনে নতুন ডেটা পুশ হয়ে গেছে এছাড়া আর একটা ফাংশান আছে এটাকে বলা হয় অ্যারে পুশ অ্যারে পুশ তো অ্যারে পুশ দিয়ে আপনাকে বলে দিতে হবে যে কোন ভেরিয়েবলের মধ্যে আপনি ডেটা পুশ করতে চান দেন বলে দিতে হবে আপনি কী পুশ করতে চান হ্যাঁ তো আমি বললাম হচ্ছে কি নিউ ডেটা থ্রি দেন এখন যদি আমি রিলোড দিই দেখেন সেম কাজই করতেছে তো এটা হচ্ছে একটু সহজ ইউজ যে আমাকে অনেক বেশি কিছু লিখতে হচ্ছে না হ্যাঁ বা হচ্ছে অনেক সহজ মনে হয় আমার কাছে এটা হ্যাঁ আমাকে ইন্ডেক্স বলতে হবে না অথবা হচ্ছে কমা টমা দিয়ে সেপারেশান অনেক কিছু ঝামেলা শুধুমাত্র কী করবেন আপনার যদি মনে হয় যে না আমি লাস্ট পজিশনে বা হচ্ছে অ্যারেতে শুধুমাত্র একটা ডেটা পুশ করবো তাহলে হচ্ছে ওই ভেরিয়েবলটা দিয়ে বা হচ্ছে অ্যারেটাকে দিয়ে শুধুমাত্র শেষে এরকম একটা অ্যারে চিহ্ন দিবেন দেন হচ্ছে ইকুয়াল দিয়ে ডেটাটা বলে দিবেন তাহলে সে কি করবে লাস্ট পজিশনে গিয়ে নতুন একটা ডেটাকে সে পুশ করে দিবে এরপর দেখেন এক্সপ্লোড ইমপ্লোড এক্সপ্লোড এবং ইমপ্লোড কি হ্যাঁ তো এটা অনেক কাজের জিনিস সেটা হচ্ছে আমাদের প্রায় সময় লাগবে যখন আমরা স্ট্রিং এবং অ্যারে দুটো নিয়ে অ্যাট এ টাইম একসাথে কাজ করব ওকে তো ধরুন আমাদের কাছে আপাতত কোনো অ্যারে নেই হ্যাঁ বা হচ্ছে এই ডেটাগুলো আমাদের কাছে আপাতত কোনো ডেটা নেই তো আমাদের কাছে আসে হচ্ছে একটা স্ট্রিং হ্যাঁ তো আমরা হয়তো একটা স্ট্রিং নিলাম এস টি আর তো এস টি আর নিয়ে আপনি হয়তো একটা স্ট্রিং লিখতে পারেন এরকম ধরুন আপনার কাছে পাঁচটা ফলের নাম আছে হ্যাঁ জিনিসটা এরকম যে ব্যানানা অরেঞ্জ হ্যাঁ আর একটা হয়তো কী দিতে পারেন ম্যাঙ্গো দিতে পারেন তো কয়েকটা ফলের নাম আছে তো আপনি এই ফলের নামটাকে প্রিন্ট করতে চান দেখেন আমি শুধুমাত্র এখানে যদি বলে দিই এস টি আর আচ্ছা তো এস টি আর যদি বলেন দেখেন আমি এখানে রিলোড দিলে যেটা হবে এই পাঁচটা ফলের নাম কিন্তু আমাকে দেখাচ্ছে ঠিক আছে যে ব্যানানা অরেঞ্জ ম্যাঙ্গো তো আপনাকে বলা হইলো যে আসলে এটা তো একটা স্ট্রিং তুমি এটাকে একটা অ্যারেতে কনভার্ট করে দাও হ্যাঁ যে আমি এই স্ট্রিংটাকে আমি অ্যারেতে কনভার্ট করতে চাই তো এখন এই অ্যারেটাতে বা হচ্ছে এই স্ট্রিং একটা সেপারেটর আছে ঠিক না যে আসলে বা হচ্ছে এটাকে বলা হয় নিডেল আর কি হ্যাঁ যে আসলে এই কমা দেওয়ার মাধ্যমে কি হচ্ছে প্রতিটা আমার যে ইনফরমেশান হ্যাঁ অরেঞ্জ ম্যাঙ্গো প্যানানা সেটা কি হচ্ছে সেপারেট হচ্ছে মানে হচ্ছে নির্দিষ্ট একটা পার্ট দিয়ে আমি বুঝতে পারি
তো আপনারা এখানে যদি একটু মাউস রাখেন তাহলে আপনি ছোট একটা ইউজ এখানে পাবেন যে আসলে কিভাবে এটাকে ইউজ করতে হবে ওকে তো এখানে দেখেন আপনাকে বলে দিচ্ছে হচ্ছে কি আপনাকে প্রথমে সেপারেটর বলে দিতে হবে যে আসলে কোন সেপারেটর দিয়ে আপনি এই স্ট্রিংটাকে ভাগ করবেন দেন হচ্ছে এখানে হচ্ছে আপনি বলে দিবেন কোন অ্যারেটাকে করতে চান আর কি হ্যাঁ দেন হচ্ছে আপনি লিমিট টিমিট সব বলে দিতে পারেন তো আমরা এখানে বলবো হচ্ছে কি আমরা কমা দিয়ে কি করতে চাই পুরো স্ট্রিংটাকে সেপারেট করতে চাই কোন ভেরিয়েবল থেকে এসটিআর থেকে ওকে করার পর এই নিউ অ্যারেটাকে শুধু আমি এখানে দিয়ে দিলাম তার দিলে যেটা হবে দেখেন নিউ অ্যারেটা কি করছে সে হচ্ছে এই স্ট্রিংটাকে ডিভাইড করে সে ওখান থেকে কি করে দিছে নতুন একটা অ্যারেতে আমাকে কনভার্ট করে দিছে তো এটা হচ্ছে একটা সহজ সিস্টেম সহজ না মানে কমন সিস্টেম আর কি এছাড়া দেখেন যদি আপনার কাছে মনে হয় এরকম যে আসলে আপনি অন্য কিছু দিয়ে সেপারেট করতে চান কাকে দিয়ে সেপারেট করতে চান ধরেন এখানে সবগুলোর মধ্যে এন আছে দেখছেন তারপরে এন বলে দেন যে আমি যতগুলো এন আছে সবগুলো থেকে অ্যারে তৈরি করতে চাই দেখেন সে যেখানে যেখানে এন পাইছে সেখানে সেখানে সে ডিভাইড করে দিছে এবং এনটা কিন্তু চলে গেছে এনটা কিন্তু এখানে আর নেই দেখেন সে এন একটা পাইছে দেখেন বি এ তারপর এখানে আরেকটা ছিল এ তারপর আরেকটা ছিল এ এই যে আরেকটা ছিল এ হ্যাঁ দেন আবার এ পর্যন্ত আসছে আসার পর আরেকটা এন পাইছে হ্যাঁ এরপর ছিল জি ই আবার দেখেন এম এ এন হ্যাঁ এখানেও নাই তার মানে হচ্ছে কি আমি যেখানে সেপারেটার বলে দিচ্ছি সেখান থেকে কি করে দিচ্ছে আমার পুরো অ্যারেটাকে তৈরি করে দিচ্ছে স্ট্রিংটাকে সেখান থেকে ডিভাইড করে দিচ্ছে এরপর দেখেন এটা রিভার্সটাই হচ্ছে ইমপ্লোড ওকে তো স্প্রোকটা ধরেন হচ্ছে কী ছিল কমা দিয়েছিল ঠিক না দেখেন কমা দিয়েছিল তো ধরুন আমরা এই যে পার্টটা আছে বা ব্যানানা অরেঞ্জ তো আমরা যেটা করতে পারি খুব সহজের জন্য ধরুন আমরা আরেকটা ভেরিয়েবল তৈরি করলাম আরেকটা অ্যারে তৈরি করলাম যে নিউ অ্যারে টু তো নিউ অ্যারে টুতে কি ছিল এখানে ধরেন হচ্ছে কিছু হয়তো আপনার প্রাণীর নাম থাকতে পারে হ্যাঁ ক্যাট ছিল ডগ থাকতে পারে নাকি আর কথা কাউ থাকতে পারে থাকলো আচ্ছা তো দেওয়ার পর দেখেন আমরা যদি নিউ ইয়ারের টুটাকে প্রিন্ট করি এটাকে প্রিন্ট করলাম কমা দিয়ে তখন আনসারটা কি আসে দেখেন তো তখন আনসারটা আসতেছি কি দেখেন পুরো অ্যারেটা আসছে এখন এই ক্যাট ডগ কাউ এই তিনটাকে আমি একটা স্ট্রিংয়ে কনভার্ট করতে চাই যে এটা এরকম আছে এটা এরকম থাকবে না এটা স্ট্রিংয়ে কনভার্ট হয়ে যাবে ঠিক আছে তখন হচ্ছে আপনি এটাকে বলে দিবেন হচ্ছে কি ইমফ্লোট হ্যাঁ তো দেখেন আমি যদি বলি যে নিউ স্ট্রিং নিউ স্ট্রিং তো নিউ স্ট্রিং কি করলেন আপনি বলে দিলেন ইমপ্লোড হ্যাঁ তো ইমপ্লোডের ক্ষেত্রে আপনাকে চাইলে সেপারেটার বলতে পারেন না বললেও সমস্যা নাই ঠিক আছে আমি এখানে বলে দিলাম হচ্ছে কি যে নিউ অ্যারে টু দেখেন দেন এই নিউ স্ট্রিংটাকে আমরা ধরেন এখানে প্রিন্ট করে দেখতে চাই যে আসলে তার বর্তমান আপডেটটা কি দেখেন সে যেটা করছে পুরো জিনিসটাকে ক্যাট ডক কাউ একসাথে এখানে বলে দিচ্ছে দেখছেন তো আপনি যেটা করতে পারেন এখানে হয়তো একটা কমা দিয়ে বলে দিতে পারেন যে পুরোটা কি হবে কমার মাধ্যমে সেপারেট হয়ে যাবে কমা দিয়ে সেপারেট হয়ে যাবে ঠিক আছে এখন দেখেন সে যেটা করবে সে কমা দিয়ে পুরো অ্যারেটাকে সেপারেট করে দেবে মানে আপনি যেটা দিয়ে চান হয়তো আপনার কাছে এরকম মনে হতে পারে আপনি স্ল্যাশ দিয়ে করলেন দেখেন স্ল্যাশ দিয়ে হয়ে গেছে হয়তো আপনার কাছে মনে হতে পারে যে আপনি এরকম একটা স্পেস দিয়ে একটা ড্যাশ দিয়ে করবেন তাও করতে পারেন তো এটা আমাদের মাঝে মধ্যে অনেক প্রয়োজন হয় যে আমরা একটা অ্যারেকে মাঝে মধ্যে স্ট্রিংয়ে কনভার্ট করতে চাই বা প্রয়োজন হতে পারে অথবা একটা স্ট্রিং থেকে বা হচ্ছে একটা অ্যারে স্ট্রিং থেকে আবার এরকম একটা অ্যারেতে কনভার্ট করার প্রয়োজন হতে পারে তো পুরো কাজটা কি করতে পারেন এক্সপ্লোর্ট এবং ইমপ্লোর্ট দিয়ে খুব সহজে করে ফেলতে পারেন এরপর দেখেন কাউন্ট হ্যাঁ কাউন্টটা কি কাউন্টটা হচ্ছে ধরেন মাঝে মধ্যে প্রয়োজন হয় যখন আমরা যখন লুপ ইউজ করি যে আসলে লুপের ক্ষেত্রে একটা রেঞ্জের দরকার ঠিক না যে আসলে লিপ এই লুপটা কতক্ষণ পর্যন্ত চলবে তো সেক্ষেত্রে যেটা দরকার হয় আমাদের একটা লেন্থ বলেই তো হয় যে এই লুপটা এই পর্যন্ত চলবে তো সাধারণত যখন আমরা একটা অ্যারে থেকে আমরা কোনো ডেটা দেখতে চাই তখন কি করি খুব সহজ প্রসেস হচ্ছে আমরা একটা লুপ ইউজ করি ঠিক না তো ধরুন আমাদের কাছে অ্যারে টুটা আছে বা হচ্ছে আমরা এটাকে টুটা কেটে দিচ্ছি শুধু নিউ অ্যারে রাখলাম তো নিউ অ্যারে রেখে আমি এখান থেকে এই নিউ অ্যারেতে যতগুলো ডেটা আছে সবগুলো ডেটা ধরুন আমি দেখতে চাই নিচে 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 দেখতে চাই তো এখানে কি করলাম আমরা ধরুন একটা ফল লুপ তৈরি করতে পারি ঠিক না তো আমরা ফল লুপের প্রসেসটা আমরা জানি এবার ফল লিখে আমরা কি করতে পারি একটা এটাকে বলা হচ্ছে কি ইন্ডেক্স বলতে পারি আর কি বা হচ্ছে ইনিশিয়াল ইন্ডেক্স যেটা হচ্ছে কী করবে পুরো অ্যারেটাকে পুরো লুপটাকে সে কন্ট্রোল করবে দেন 
এখানে বলে দিতে হয় হচ্ছে কি কত কতক্ষণ পর্যন্ত সে চলবে তো আমি দেখতেছি আমার অ্যারেতে কয়টা ডেটা আছে তিনটা ডেটা কিন্তু এরকম যদি হয় যে আমার এখানে ডেটা আছে পাঁচশো পঞ্চান্নটা হ্যাঁ বা হচ্ছে সাতশো আটষট্টিটা তো এই যে একটা সংখ্যা এটা তো আমার কাউন্ট করা পসিবল না এখানে যে তিনটা দেখে আমি কাউন্ট করতে পারতেছি ঠিক না তো সেক্ষেত্রে আপনি যেটা করবেন একটা কাউন্ট আমি ফাংশান তৈরি করবেন সে যেটা করবে যে কোনো একটা অ্যারেতে কয়টা ডেটা আছে সে ওই ডেটাটা আপনাকে বলে দিবে তো আমরা যাওয়া স্ক্রিপ্টে ইউজ করেছিলাম যে ধরেন এ আর আর ডট লেন্থ ঠিক না তো সে কি করতো আমাকে ওই লেন্থটা বলে দিত যে আসলে ওই অ্যারেতে কয়টা ডেটা আছে ঠিক না তো আমরা ধরেন এখান থেকে যেহেতু আই মানি হচ্ছে কি ইন্ডেক্স তো আমরা জানি এটা হচ্ছে জিরো এটা হচ্ছে কি এটা হচ্ছে কি টু ওয়ান টু তো আমি এখান থেকে যদি লিখি যে প্রিন্ট আর প্রিন্ট আর হ্যাঁ তো প্রিন্ট আর আমি কি করব আমি হচ্ছে এই যে নিউ অ্যারে যেটা আছে এই নিউ অ্যারে থেকে আমি এই আইতম পজিশনটাই কি করব প্রিন্ট করব কারণ আইটাই কিন্তু ইনক্রিমেন্ট হচ্ছে প্রথমে জিরো তারপরে ওয়ান তারপরে টু দেখেন এখন যদি রিলোড দিই ক্যাট ডক কাউ হ্যাঁ সব একসাথে আসতেছে তা আমরা যেটা করি এখানে ধরেন হচ্ছে কনক্যাটেনেট করে দিই হ্যাঁ ধরেন হচ্ছে এরকম কনক্যাটেনেট মানে তো আমরা জানি ঠিক না যে কোনো একটা ডেটা এর সাথে কি করা আরেকটা ডেটাকে অ্যাটাচ করা বা হচ্ছে একটা স্ট্রিংয়ের সাথে নতুন আরেকটা কিছুকে যদি আপনি অ্যাড করতে চান তাহলে ডট দিয়ে কি করা যায় এটাকে অ্যাটাচ করা যায় ঠিক আছে তা আমরা দিলাম কি স্পেস দিয়ে আমরা হয়তো এখানে একটা ব্রেক দিয়ে দিতে পারি হ্যাঁ এখন দেখবেন এগুলো সব নিচে নিচে আসবে দেখছেন ক্যাট ডক কাউ অ্যারে হ্যাঁ তো এটা হচ্ছে কী করলাম আমরা স্ট্রিংয়ের সাথে একটা ব্রেক নামে একটা কি করলাম ট্যাগকে কনক্যাটেনেট করলাম ওকে তো মোটামুটি আশা করি কাউন্টটা ওকে হ্যাঁ যে আমাদের কাউন্টটা হচ্ছে মেন উদ্দেশ্য আর কি যে আসলে কাউন্ট মানে কি কথা বলছে আপনি কাউন্টটা এইভাবে দেখতে পারেন যে আসলে কাউন্ট যদি আমি এখানে লিখি কাউন্ট নিউ অ্যারে তাহলে সে যেটা করবে আমাকে এখানে বলে দিবে যে অ্যারেতে আমার তিনটি ডেটা আছে হ্যাঁ দেখছেন এখানে তিনটি ডেটা আছে সে আমাকে বলে দিল এরপর দেখেন অ্যারের আরেকটা যেটা মোস্ট ইউজ হয় সেটা হচ্ছে কি আমাদের মাল্টি ডাইমেনশনাল অ্যারে হ্যাঁ তো মাল্টি ডাইমেনশনাল অ্যারে বলতে আমরা কি জানি যে অ্যারে এর মধ্যে অ্যারে জিনিসটা হচ্ছে এরকম আর কি তার মধ্যে অ্যারে তো ধরুন আমার কাছে একটা স্টুডেন্ট আছে হ্যাঁ স্টুডেন্ট আছে তো এই স্টুডেন্টের আরও অনেকগুলো ইনফরমেশান থাকতে পারে যেমন ধরেন হচ্ছে এরকম থাকলো এরকম থাকতে পারে যে আসলে স্টুডেন্টের মধ্যে কি থাকতে পারে বলেন ধরেন হচ্ছে তার বেসিক ইনফো হ্যাঁ বেসিক ইনফো তো তার বেসিক ইনফো কি তার বেসিক ইনফো হচ্ছে এরকম যে তার বেসিক ইনফো হচ্ছে নেম হ্যাঁ তারপরে নেম বলে দিলেন হচ্ছে কি এখানে বলে দিলেন মিস্টার এ হ্যাঁ বা ত্রিপল এ দেন হচ্ছে তার একটা ইমেল থাকতে পারে ইমেল হ্যাঁ তা আপনি দিলেন হচ্ছে কি এ এ এ অ্যাট দ্য রেট জিমেল ডট কম দেন হয়তো আর কিছু থাকতে পারে হচ্ছে কি তার প্রেজেন্ট অ্যাড্রেস প্রেজেন্ট অ্যাড্রেস তো প্রেজেন্ট অ্যাড্রেসে কী থাকতে পারে তার লোকেশান থাকতে পারে যে আসলে সে বর্তমানে কোথায় আছে তো আপনি বলে দিন হচ্ছে কি সে বর্তমানে ঢাকায় আছে ঠিক আছে দেন হচ্ছে তার হয়তো একটা হোম নাম্বার দিতে পারে হ্যাঁ বা হাউস নং তো হাউস নং হয়তো দিলেন যে স্ট্রিট ফোর স্ট্রিট ফোর দেন হয়তো এরকম দিতে পারেন যে স্ট্রিট ফোর দিয়ে কি দিতে পারেন স্ট্রিট ফোর হাউস নং ফোর হ্যাঁ হাউস ওয়ান টু টু এরকম একটা কিছু দিলাম তো এরকম একটা কি করা যায় যে আসলে দেখেন আমরা কি করছি এটা কিন্তু একটা অ্যারে পুরোটা কিন্তু একটা অ্যারে তার মধ্যে স্টুডেন্ট আরেকটা অ্যারে তার মধ্যে বেসিক ইনফো একটা অ্যারে আবার প্রেজেন্ট অ্যাড্রেস আরেকটা অ্যারে মানে হচ্ছে এই যে একটা ডাইমেনশন চিন্তা করেন এটা প্রথম ডাইমেনশন এটা আরেকটা ডাইমেনশন এটা আরেকটা ডাইমেনশন এটা এ কারণে এটাকে বলা হচ্ছে কি মাল্টি ডাইমেনশনাল অ্যারে তো এখন বলতে পারেন এতক্ষণ আমরা তো সরাসরি ইউজ করতাম এরকম যে ডক কাউ তাহলে এখন আবার এইভাবে কেন দিলাম তো এটাকে বলা হয় হচ্ছে আপনার অ্যাসোসিয়েটিভ অ্যারে হ্যাঁ তো অ্যাসোসিয়েটিভ অ্যারে বলতে এখানে বলা হয় হচ্ছে আমার যে ডেটাগুলো আছে এই ডেটাগুলো হচ্ছে একটা কি এর সাথে অ্যাসোসিয়েটিভ আকারে থাকে মানে হচ্ছে আমি নর্মালি তো আমরা পজিশন দিয়ে কল করি ঠিক না কিন্তু এখন আমরা পজিশন দিয়ে কল করব না আমরা কল করব এই ইন্ডেক্সগুলো দিয়ে দেখেন আমি যদি রিলোড দিই আপনি এখানে দেখতে পারবেন যে আসলে এই অ্যারেটা যদি আমরা খেয়াল করি দেখেন এখানে জিরোতম পজিশন বলতে কিন্তু এখানে শুরু হয় নাই এখানে শুরু হয়েছে কি দিয়ে স্টুডেন্ট দিয়ে দেন শুরু হয়েছে কি দিয়ে এ দেখেন ডগের মধ্যে যেহেতু কোনো ইন্ডেক্স নেই বা হচ্ছে তার কোনো অ্যাসোসিয়েট হ্যাঁ কোনো কি নেই বা হচ্ছে ইন্ডেক্স নেই এই কারণে সে জিরো দিয়ে শুরু হয়েছে ধরেন আপনি ডগের পরে আরেকটা অ্যাসোসিয়েটিভ অ্যারে তৈরি করল
এইভাবে আরেকটা এরে থাকলো মানে হচ্ছে আপনি এই যে এখানে দেখেন একটা বাই ডিফল্ট মানে বাই ডিফল্ট ডাইনামিক্যালি একটা ইন্ডেক্স তৈরি হচ্ছে আপনি এই ইন্ডেক্সটাকে চেঞ্জ করে নিজের মতো একটা ইন্ডেক্স দিলেন এটাকে বলা হয় অ্যাসোসিয়েটিভ এরে আর তার প্রসেসটা হচ্ছে কি এভাবে হচ্ছে একটা স্ট্রিং এর নাম দিবেন কোনো স্পেস থাকবে না অবশ্যই আপনি জাস্ট এভাবে আন্ডার স্কোর অথবা আন্ডার স্কোরে ইউজ করবেন হাইপেন না আন্ডার স্কোর দিয়ে কী করবেন একটা নাম দিবেন দেন হচ্ছে সেখানে আপনার ইনফরমেশান রাখতে পারেন ধরেন সেম ইনফরমেশানগুলো স্টুডেন্ট টু এর ক্ষেত্রেও ছিল হয়তো চেঞ্জ হতে পারে সমস্যা নাই এখন দেখেন যদি রিলোড দেন এখানে একটা কমা হবে দিয়ে যদি রিলোড দেন দেখেন এখন যদি আমরা দেখি এখন দেখেন স্টুডেন্ট আপনার অ্যারে দেন দেখেন জিরোতম পজিশনে কী ছিল ডক ছিল এবং স্টুডেন্ট টু হওয়ার পরে দেখেন আবার ওয়ান আসছে ঠিক আছে তো এখান থেকে যে জিনিসটা আপনার মনে রাখার বিষয় বা হচ্ছে ফলো করতে হবে সেটা হচ্ছে অ্যারেতে যদি আপনি কোনো ইন্ডেক্স ইউজ না করেন সে বাই ডিফল্ট হচ্ছে জিরো থেকে সে শুরু করবে হ্যাঁ যেখান থেকে কোনো ইন্ডেক্স নেই সেখান থেকে সে জিরো দিবে কিন্তু আপনি যদি কোনো ইন্ডেক্স বলে দেন হ্যাঁ যে আসলে আমার যে একটা এতটম যে ডেটাটা হ্যাঁ যেমন এটা হচ্ছে কত আমার চতুর্থ ডেটা ঠিক না তো চতুর্থ ডেটাটা আমি কী করলাম একটা ইন্ডেক্স ইউজ করলাম তো সেই সেখানে হচ্ছে কি ওই ইন্ডেক্স ধরে আপনাকে কী করতে হবে ওই অ্যারেটাকে কল করতে হবে তো ধরেন আমরা এই একটা নিউ অ্যারে নিলাম এই নিউ অ্যারের আমরা ধরেন পজিশন ধরে আমি দেখতে চাই তো আমি যদি বলি জিরোতম পজিশন হ্যাঁ তো আপনার কাছে মনে হইতে পারে যে জিরোতম পজিশন হতে এটা দেখানোর কথা হ্যাঁ দেখেন সে কিন্তু এটা দেখাবে না কারণ হচ্ছে তার ইন্ডেক্স ওইটা আর নাই হ্যাঁ সে হচ্ছে ডকটাই দেখাবে কিন্তু আমি যদি বলে দিই যে তুমি স্ট্রিং টু দেখাও তাহলে আপনাকে কী করতে হবে ওই স্ট্রিংটা এখানে বলে দিতে হবে দেখেন তখন সে কী করতেছে ওই স্ট্রিং টুটাকে আমাকে দেখাচ্ছে তো ওখানে একটু আপনার কাছে কনফিউজ লাগতে পারে যে আসলে এখানে কি হচ্ছে ঠিক না তো এই টাইপের অ্যারেগুলোকে বলা হয় অ্যাসোসিয়েটিভ অ্যারে কেন অ্যাসোসিয়েটিভ অ্যারে বলা হয় কারণ হচ্ছে এখানে ইন্ডেক্সগুলো জিরো থেকে শুরু হয় না হ্যাঁ এই ইন্ডেক্সগুলোকে আমরাই একটা নাম প্রোভাইড করে দিই যে এই অ্যারের মধ্যে যদি আমি এই ইন্ডেক্স ধরে কল করি তাহলে কি করবে ওই ডেটাগুলো আমাকে দেখাবে তো এটা হচ্ছে এক ধরনের অ্যারে এছাড়া আরেকটা অ্যারে যেটা থাকে সেটা হচ্ছে লিস্ট অ্যারে হ্যাঁ যে আসলে একটা লিস্টের মধ্যে অনেকগুলো লিস্ট থাকে যেমন ধরেন আমাদের কাছে অনেকগুলো স্টুডেন্টের ডেটা আছে তাহলে ডেটাগুলো থাকবে এই রকম হ্যাঁ ধরুন হচ্ছে আমার কাছে এইরকম থাকতে পারে যেটা আমরা কমনলি ফেস করবো আর কি ধরুন একটা স্টুডেন্টের কিছু আইডি ছিল এটা হচ্ছে ওয়ান দেন হচ্ছে আমি দিলাম হচ্ছে কি নেম হ্যাঁ তো নেম দেওয়ার পর তার নেম হচ্ছে কি ধরেন ট্রিপল এ হ্যাঁ তো এরকম হচ্ছে কি আমার অনেকগুলো এরে থাকতে পারে ধরেন নিউ এ তো এই টাইপের অ্যারে হচ্ছে আমরা খুব কমন ফেস করবো বা হচ্ছে আমরা নিজেরও এরকম অ্যারে তৈরি করবো তো সেক্ষেত্রে হচ্ছে এগুলো একটা ইন্ডেক্স অ্যারেই হবে কিন্তু তার ভিতরে যে ডেটাগুলো যেমন এখানে আমরা আইডি দিচ্ছি হ্যাঁ তারপর হচ্ছে নাম দিচ্ছি এগুলো কি হবে এগুলো হচ্ছে কি ইন্ডেক্স আকারে কারণ হচ্ছে দেখেন আমি যদি শুধু ওয়ান ট্রিপল এ টু ট্রিপল বি হ্যাঁ থ্রি ট্রিপল সি দিতাম তাহলে হচ্ছে কী করতে পারতাম না আমি ডেটা কোনো অ্যানালাইসিস করতে পারতাম না বা হচ্ছে আমি সহজে বুঝতাম না যেমন দেখেন আমি যদি এগুলোকে রিমুভ করে দিই বুঝার স্বার্থে ধরেন আমি রিমুভ করে দিলাম তারপর হচ্ছে এই নামটাকে আমি রিমুভ করে দিলাম এখন কথা হচ্ছে আপনি সহজে কি দেখলে বুঝবেন যে আসলে এ ওয়ানটা কি এটা কি বিটা কি অথবা সিটা কি হ্যাঁ এটা বুঝার আসলে কোনো উপায় নেই যে আসলে এগুলোর কী মিনিং হ্যাঁ বা হচ্ছে কোনটা কেন ইউজ করা হয়েছে এই ওয়ান টু থ্রি বা কি অথবা ডাবল এ ডাবল বি ডাবল সিটাই বা কি হ্যাঁ কারণ হচ্ছে দেখেন এখানে শেষ ইন্ডেক্সগুলো দেখাচ্ছে যে এটা হচ্ছে জিরোতম ইন্ডেক্স দেন তার মধ্যে আরও দুইটা ইন্ডেক্স এটা জিরোতম ইন্ডেক্স এটা ওয়ানতম ইন্ডেক্স কিন্তু আসলে কোন ইন্ডেক্সটা কিসের সাপেক্ষে বা কিসের সাথে অ্যাসোসিয়েটেড হয়ে আছে সেটা কিন্তু আমরা বুঝতেছি না তো যার কারণে আমরা যেটা করি এই টাইপের ডেটায়ের ক্ষেত্রে আমরা কী করে দিই ওই ভ্যালুগুলোর জন্য একটা কি আমরা ফিক্স করে দিই যে এই টাইপের ডেটা হলে তার নাম হচ্ছে কি এটা যদি এ টাইপের ডেটা হয় তার কি হচ্ছে কি মানে নেমের জন্য এটা মানে আমরা ভ্যালুগুলো সহজে এখান থেকে পড়তে পারি বা রিড করতে পারি ওকে তা এখন দেখেন আমরা আরেকবার যদি রিলোড দেই তখন হচ্ছে এইভাবে ডেটাগুলো আসবে ঠিক আছে তো এই ছিল মোটামুটি অ্যাসোসিয়েটিভ অ্যারে নিয়ে কথাবার্তা বা হচ্ছে মাল্টি ডাইমেনশনাল অ্যারে নিয়ে হ্যাঁ তো মাল্টি ডাইমেনশনাল অ্যারে বলতে একটা জিনিসই বোঝানো হয় সেটা হচ্ছে অ্যারে এর মধ্যে আরও কিছু অ্যারে হ্যাঁ আর অ্যাসোসিয়েটিভ অ্যারে হচ্ছে কি যে কোনো একটা ইন্ডেক্সকে একটা নাম প্রোভাইড করা হ্যাঁ তো আমরা নর্মালি যেগুলোকে জিরো ওয়ান টু করে জানি সেখানে হচ্ছে আমরা কী করবো নিজের মতো করে একটা ইন্ডেক্স আম
এরপর দেখেন অ্যারে কিস হ্যাঁ অ্যারে কিস বলতে বোঝানো হয় এই যে আমরা আইডি দিলাম নেম দিলাম হ্যাঁ এগুলাই হচ্ছে অ্যারের কি হ্যাঁ তো অ্যারে কি বলতে বোঝানো হয় আসলে যে কি দিয়ে বা যে ইন্ডেক্স দিয়ে আপনি একটা অ্যারেকে সার্চ করতে পারেন যেমন দেখেন আমরা যদি নিউ অ্যারেটার দিকে খেয়াল করি দেখেন নিউ অ্যারে হচ্ছে এতটুকু আমরা যে এখানে একটু এভাবে লিখি নিউ অ্যারে হ্যাঁ এখানে আমি লিখে দিচ্ছি নিউ অ্যারে তো এখানে দেখবেন যে নিউ অ্যারের মধ্যে আমার যে ডেটাগুলো আছে এগুলো হচ্ছে ওয়ান টু থ্রি দিয়ে মানে জিরো ওয়ান টু দিয়ে তো এই জিরো ওয়ান টুই হচ্ছে এই অ্যারের জন্য কি এখন আপনি চাচ্ছেন এই কিগুলো দেখতে যে আসলে এই অ্যারের মধ্যে কিগুলো কি কি দেওয়া আছে হুম তো আপনি এখানে লেখেন যে অ্যারে কিস হ্যাঁ তো অ্যারে কিস দিয়ে আপনি শুধু এখানে ডলার নিউ অ্যারেটা বলে দেন তখন সে যেটা করবে আপনাকে এই কিগুলো শুধুমাত্র আপনাকে রিটার্ন করবে দেখেন জিরো ওয়ান টু তথাপ আপনি এখানে বলে দিতে পারেন একটু ইন্ডেক্স আকারে বলে দেন মানে ইউজগুলো আপনি অলরেডি দেখে ফেলতেছেন যে আসলে কেন এবার এগুলো আমরা ইউজ করি হ্যাঁ তো আমি জানেন অ্যারে কিসটা আমি এখানে বলে দিচ্ছি দেখেন যে অ্যারে কিস হচ্ছে কি জিরো ওয়ান টু এর কারণ হচ্ছে কি দেখেন এখানে ইন্ডেক্সগুলো এইভাবে কী আছে ফলো আপ করা আছে কিন্তু আপনি চাচ্ছেন জিরোতম যে ইন্ডেক্সটা আছে ওই ইন্ডেক্সের কিগুলো দেখতে তো ধরুন আপনি এখানে বলে দিলেন যে নিউ ইয়ারের জিরোতম পজিশনে কি 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 আছে সেটা আমি দেখবো তো এখানে আমি দেখতেছি হয়তো আমি দেখতেছি এখানে আইডি আর হচ্ছে কি নেম ধরেন আপনাকে এমন একটা অ্যারে প্রোভাইড করা হয়েছে যেখানে আপনি এই জিনিসগুলো দেখতেছেন না বা হচ্ছে আমাকে মানে দেখা পসিবল না বা হচ্ছে বোঝা মানে ব্লাইন্ডভাবে বোঝা পসিবল না সেক্ষেত্রে কি করা হয় এই অ্যারে কিসটা দেওয়া হয় এখন দেখেন যদি আমি রিলোড দিই তখন আমাকে কি দেখাবে আইডি এবং নেম কারণ হচ্ছে দেখেন জিরোতম ইন্ডেক্সের কি 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 আছে আইডি আছে নেম আছে আশা করি এই জিনিসটা ক্লিয়ার তো আমরা যখন ইউজ করব কারণ হচ্ছে আমরা একটা আজকে শেষের দিকে একটা প্রজেক্ট করার চেষ্টা করব যে প্রজেক্টটি আমরা সবগুলারই প্র্যাকটিক্যাল ইউজটা আমরা দেখব এরপর দেখেন ই সেট হ্যাঁ তো ই সেটটা হচ্ছে ধরেন আমি আমার এখানে কি আছে কি কি দেখেন আইডি আছে নেম আছে রোল কিন্তু নাই বা হচ্ছে রোল এখানে নাই তো আমি চাচ্ছি যে রোলটাকে আমি অ্যাক্সেস করতে দেখেন আমি যদি এখান থেকে আরেকটা যেহেতু এটা দেখেন এটা হচ্ছে জিরোতম ইন্ডেক্স বা হচ্ছে জিরোতম অ্যারে জিরোতম অ্যারে এর মধ্যে আরও দুইটা অ্যারে তো এই মানে দুইটা অ্যারে না মানে দুটো ইন্ডেক্স আর কি এটা একটা অ্যারে এর মধ্যে আমি এখান থেকে ধরেন আইডিটাকে দেখতে চাই তাহলে প্রসেসটা হবে এরকম হুম যে আমি এই জিরোতম অ্যারে এর বা হচ্ছে জিরো এই অ্যারে এর জিরোতম পজিশনের আইডিকে আমি কি করতে চাই এখানে দেখতে চাই তাহলে প্রসেসটা হচ্ছে কি নিউ অ্যারে দিয়ে আপনি কতটম ইন্ডেক্স দেখতে চান ওই ইন্ডেক্সের কোন ইন্ডেক্সটাকে আপনি দেখতে চান এখন দেখেন যদি আমি রিলোড দেই ও সরি অ্যারে কিস তো না আমি অ্যারে কিসটা কেটে দিচ্ছি আচ্ছা অ্যারে কিসটা থাকুক সমস্যা নাই আমি এখানে ধরুন ডেটাটা প্রিন্ট করতে চাই হ্যাঁ যে আমার এই জিরোতম যে অ্যারেটা আছে বা যে ডেটাটা আছে তার হচ্ছে আমি আইডিটা দেখতে চাই এখন দেখেন যদি আমি রিলোড দেই দেখেন সে আমাকে কি করবে আইডি এবং নেম এই দুইটা আমাকে রিটার্ন করতেছে দেখছেন সরি ভুল জায়গায় আছে নিউ অ্যারে এই যে আইডি ওয়ান আমাকে রিটার্ন করছে ঠিক আছে তো আমি যদি এখান থেকে নেম দিই তাহলে আমি এখানে নেম দিলাম হ্যাঁ তাহলে আমাকে নামটা শুধুমাত্র রিটার্ন করবে দেখেন এই যে নেম ট্রিপল এ হ্যাঁ এটা হচ্ছে আমাকে কি করতেছে এই যে জিরোতম অ্যারের এই নেমটা আমাকে কি করতেছে এখানে রিটার্ন করতেছে হয়তো একটু ইজি পিজি হয়ে গেছে আমি কিটাকে আপাতত অফ রাখি ঠিক আছে দেখেন ট্রিপল এ আমাকে কি করতেছে রিটার্ন করতেছে তো আমি চাচ্ছি ধরেন চেক করতে যে আসলে এই ডেটাটা আসলে এখানে আছে কিনা দেখেন আমি যদি এখানে লিখি ইস সেট ইস সেট হ্যাঁ তো ইস সেট আমি যদি এই এই জিনিসটাকে এখানে লিখি সে আমাকে চেক করে বলবে যে আসলে এই অ্যারেতে নেম নামে কোনো ইন্ডেক্স আছে কিনা যদি থাকে সে বলবে ট্রু আর যদি না থাকে মানে এখানে ওয়ান দেখাচ্ছে মিনসটা হচ্ছে যদি না থাকে তাহলে সে জিরো দিবে তো ধরুন আপনি দিচ্ছেন এখানে ইমেল তো ইমেল নামে তো এখানে কোনো কী নাই ইন্ডেক্স নাই তখন আপনাকে কী দেখাবে মানে ফাঁকা দেখাবে আর কি এখানে মূলত ফলস রিটার্ন করতেছে মানে আছে এখানে আমার কি নাই কোনো বা হচ্ছে যে ডেটাটা আমি খুঁজতেছি সে ডেটাটা আমার এখানে নাই তো এই সেটটা কেন প্রয়োজন হয় প্রয়োজন হচ্ছে এই কারণে ধরুন আমি এখানে যদি এই দেখেন আমি ইমেলটাই যদি আমি এখানে প্রিন্ট করতে চাই তখন কি করে দেখেন সে আমাকে একটা এরোড দিবে দেখেন আনডিফাইন ইন্ডেক্স তো আপনি এখানে চেক করে নেওয়া যে আসলে যদি আমার কাছে থাকে তাহলে সে কি করবে এটাকে দেখাবে এলস কি করবে না এটাকে দেখাবে না ধরুন আমি এখানে একটু ট্রাই করে দেখি যে আসলে কাজটা কীভাবে করে তাই বলে দিলাম যে ইস সেট ইমেল হ্যাঁ যদি ইমেলটা যদি থাকে তাহলে কি করবে
ठीक है और एल्स की कर तो एल्स अपनी दिलान जो तुम्हें कि करो इको करो जे डेटा मिसिंग मैं नर्माली तो क्यों देखा के एक डिफल्ट एक स्ट्रिंग देखा ठीक ना जो आनडिफाइंड अथवा नाई टाइप किस एक क्योंकि एन जो दिवे डेटा इज मिसिंग ठीक है तो यह ब्रेक दीते ब्रेक देखें डेटा मिसिंग मैं आपके और वही एर दीचन आनी निजे मत कर दीचन एक एर जेनारेट कर दीचन क्योंकि जो बोली जो नेम है तो हमें नेम देखा देखें तक नेमटाई देखा एक सर ये ट्रिपल एट क्योंकि ये देखा से ओके अच्छा एरपर आक जिन एक देखा से मे बी हमें लिस्टे करी नहीं हम कनकैटनेट कर हाँ तो कनकैटनेट हमें ये दीची कनकैटनेट मैंने कि कनकैटनेट मानी हे जुक्त करा हाँ कनकैट तो कनकैट क्यों करा हाँ तो कनकैट मानी हे धरें एकटारेटा के अटाच करा ये हम कनकैट तो देखें धरें हमारे एक स्ट्रिंग आँ तो आपात धरें एतटुकु के स्टप रखल सबग कमेंट कर लम कमेंट कर लो किस देखा ना तो कर लम एखे एक स्ट्रिंग प्रिंट कर लम देखें स्ट्रिंग प्रिंट कर लम्चे कि माइ नेम इज हाँ तो माइ नेम इज इज दिए जो रिलोड दी देखें माइ नेम इज तो यारे और किसी अटाच करते चाहिए हाँ तो भाव अटाच करब तो धरने जिस जो ए रखम करी मैं जो रियल यूज है एरक एक किस करी धरने स्ट्रेर को हे कि माइ नेम इज माइ नेम इज तो माइ नेम इजर पर आपके मन हलो एखे माइ नेम सर निजे नाम अटाच करा उचित ठीक ना तो क्षेत्र में क्यों कर लगे स्ट्रेट प्रिंट कर लें फार्स प्राथमिक भावे तो ये देखा आपात तो देखें तो माइ नेम इज साथ ही किसान प्रिंट करते चान हाँ जो आसने अन्न किस अटाच है तो हमें देव कि भाव जो एस टीआर इक्ुअल हाँ तो एस टीआर इक्ुअल कि है मैं ये ओभार रेट करते भेरिएबल के तो से एस टीआर डट हाँ तो डट मानी हे जब स्क्रिप्ट ये प्लस दिए तो जो डमटा के प्रिंट करतम तक हमें कि करतम प्लस दिए करतम ठीक ना एखन दिए प्लस दिए है ना एखे अब कि दिए डट दिए तो हमें ये दिल हे कि माइ नेम इज खान ठीक है तो देवर पर देखें रिलोड दी देखें से मैं खान क्यी कर देखें इजर साथ ही एकसाथे अटाच कर दीसें ठीक ना क्या अटाच कर से कारण हे देखें इजर पर स्पेस नहीं खान आगे को स्पेस नहीं तो अपनी जी चान एक स्पेस दीते यम एक स्पेस दीते एक सल्यूशन और आकटा हे अपनी चाहले और एक स्पेस के कनकैटनेट करते जिस ये रखम देखें डट स्पेस एन देखें जो रिलोड दी रिलोड दी कि देखें एक स्पेस क्योंकि अटोमेटिक एखे पे गे तो एम होते धरें हमें आनी स्पेसटार मैं स्पेसटा जैसे आई स्पेसर साथ नम्बर किस एक अटाच कर दीते चान तो एक अपना नम्बर आज है यकम जो एक नम्बर निल रोल निल हाँ तो दिल हमसे डलार आईडी कल हो आईडी कल दिन हम इूनिक आईडी तो इूनिक आईडी हम एक फांगशन जो हम अटोमेटिकाली एक रैंडम इूनिक आईडी अपना के जेनारेट कर दे तो बल्लम कि जो हमें हे फाका जैगा जो है स्पेसर साथ ही करते चाहिए एक आईडी तैरि कर कनकैटनेट करते चाहिए एक् जो रिलोड दी देखें एक यूनिक आईडी एखे जेनारेट हो गए और तपर आर कि नहीं स्पेस नहीं तो स्पेसगू क्यों दीते हैं डट ये तो ये हे कि ओभारल एक प्रसेस जो आसले एक स्ट्रिंग के आनी क्यों तैरि करबें हाँ तो कनकैटनेट मानी हे कि डट दिए एक भेरिएबल हट एक फाँका स्ट्रिंग नो एक स्ट्रिंग के क्यों एकटारे एक कानेक्ट करा आशा करी जिसटा क्लियर और एखे नतून एक जिस आज के देखें से यूनिक आईडी तो यूनिक आईडी क्यों एक रैंडम नम्बर जेनारेट कर दे हाँ और इसड़ा और एक फांगशन आर मध्यमे यूनिक आईडी जेनारेट करते तो ये लिस्ट आउट कर दिए दो प्रयोजन एक हे इूनिक आईडी और एक हे कि रैंड हाँ तो रैंड मानी बुझते हैं रैंडम हाँ तो रैंड जो क्षेत्र कर से हे अपना रेंज बोले ही है जो आसमें कत कत रेंजर मध्य एक यूनिक नम्बर चान तीन दिल्ली हमें हे दस हज़ार के मैं नब्बे हज़ार नश निानबे पर्त चाहिए हाँ तो जिस यकम निरानबे हज़ार सामथिंग मैं इन्हें जोगुल संख्या आज ततगुल नय दिए दिल तक से जो कर देखें प्रति रिलोडे अपना के पाँच संख्यार हाँ एक रैंडम नम्बर आपके जेनारेट कर दे तो मोटामुटी एतटुकू गल एरपर देखें एरपर जो थे से सेट आप देखल मैं इसेटर सबसे अनेक किस देखल इस कनकैटनेट देखे फिलसी 
concatenate then what's the deck and I can a loop to motor body Dixon the loop is shop will a process I'm not a very good they can in a way be better high act of the for loop are for loop I'm ready to get a healthy that product back to the key Durun I'm not say I want to cast a edit as a poor edit I can write and a print I'm a single data is a big and a print could say that I take a print curve okay 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 तो प्रिंट करा जन्नो अमी एक है ना एक टा फॉल्ट लूप चला ची तो ये जस्ट एकदम बेसिक तो शादरानो तो शब्दे शॉज जेटा शेरा होते हैं धरन ऐसा फॉल्ट लूप टे यूज़ करने समस्या नहीं तो फॉल्ट लूप पेर प्रथम होते की कुटते हैं जैसे ले तार फॉल्ट लूप पेर प्रथम जरा शॉर्ट तो ताके होते इनिशियल देना चाहिए कतो कौन पूज्यंतो चल बे तो हम लोग इखने काउंट दे बोले इधर पर ठीक ना जो काउंट हो चाहिए कौन पूज्यंतो न्यू एरे पूज्यंतो ठीक है सर तो मैं बोले दिलाऊं न्यू एरे पूज्यंतो तो मैं क्या करूं लूप टच चलाओ तो चलाने पर देखना मैं देखने बोली जो प्रिंट आर तो प्रिंट करवा ठीक है सर तो देखें शेकी कोड़ बे पोती टे ऐरे के इंडिविजुअल ऐरे के अलग अलग तरह से प्रिंट कोड़े जिसे देखें तब इस आसन जो नाम ही भाव है ना हमें एक तो शुंदर कोड़े डेटा को लगे देखते चाहिए ठीक है सर ताले आपने ये तेवाय बोलते पर हैं देखें पोती टे ऐरे के मुद्दे किया से एक नाम डॉट दी थी अब जब तो हमने कॉन्केटेनेट करते सी हैं तो दिया है तो हमें एक है ना एक टा इक्वल दी थी परी तो आलोचना जेटा कर बे देखन शे पुती बार होते हैं यार वही बाबी दी बना शे जो देख नेम प्रिंट कर बे हैं आ शर्बतशे जेटा कर बे ना अपने एक है ना एक टा आ एक टा ब्रेक के प्रिंट आउट कर दी ओके आर नीचे जो एरे टा देखते सन इटा मोलो तो होते हैं जो ए प्रिंट आउट थे क्या आस्ते सेर के हैं जेतो हम लोग देखें ऐकन किंतु शब्द ठीक आसे देन सेम बाबे जब आपने चांस जे आईडी टा वो देखते चाहिए हैं ताहले तो आपने ये बाबे आईडी टा देखते हैं बाबे आईडी देखें ऐकन जो दिल लोड दें देखें नेम आईडी हैं तो ऐकन वाला तो आपने ब्रेक आर्क टा यूज़ करते पारन ताहले आर्क टू ब्रेक टा बार बे ओके एक एक प्रोसेस जब हमरा देखते पड़े तो हमरा आर एक एक जिन्हें शिक्षु देखी शेर होते हैं दोरों नामर का से किसी जिन्हें आते हैं जब हमारे लोगों को होते पड़े तार मोबाइल नंबर है तो तार नंबर होते कोई एक तक थकते पड़े ठीक ना दोनों तार कोई एक नंबर थकते पड़े तो शेर के लिए की कुटते पड़े दोनों something something is a classic are out of taking second number and what I'll say a a fast number of a second number can take you away access Corbin they can I'm looking to it a one not a dimension actually is it a put home it a second it a ticky third dimension that I did a quote to have a pretty dimension are it taken to get chance got to have a don't know you they can take a can bully they can अभी इन देखो ना आईडी तो नहीं है अभी जब वो कुछ है अभी जब वो चाहे जो नंबर है ठीक है सर तो अभी नंबर टा बोले दिलाम जब मैं ये नंबर जेते चाहे बाद नंबर टा मैं देखते चाहे दें ये नंबर के मध्य थे के अभी आरेक टा के देखते चाहे काके देखते चाहे अभी चाहे तो फास्ट नंबर टा के देखते ताहला डाइमेंशन टा आशा करूँ बुझाएगे से देखें ज्योतु गुला डाइमेंशन आपे तोतु गुला से कि एक रकम सेकंड बैकेट बार थर्ड बैकेट बार बे किन्तु आपने ना रीलोड दें आपने के दूध एरोड दी बे हैं देखें ऐसा ना क्यों बोलते से देखें पुर्तुम बार किन्तु कोन एरोड दें नहीं देखें तारा क एक कारण है उससे हमारे की इस सेट यूज़ करते हैं देखना आपने देखा ना एक इफ कंडीशन दिया था जो इफ इस सेट तो शेष से की कोड़े ए जे एक टाइम आमी किसी एक टाइम खुशते सी शेष टाइम क्या पोतो में खुशे देख बे जहाँ शोले शेष टाइम पाई की ना ठीक आसे जो दी पाई तो कौन शेष की कोड़े मेरा ब्लॉक आकर � देखने ऐकने जब मैं रिलोड दे देखने इखने नंबर पाए नहीं शे देखा है ना किंतु इखने शे नंबर पाए से नंबर टा देखा है इसे ओके वने कोई एक टाइम यूज़ एक्शन था हमने देखे फल्लन एयरपोर्ट देखने 
অ্যারে কে মানে আপনি জানেন এটা একটা অ্যারে এবং এই অ্যারে ডেটাগুলো এইভাবে আছে এখানে যেভাবে দেখতে চান তো এইভাবে যদি আপনি জান অ্যারেটাকে আপনি জানেন যে হ্যাঁ ডেটাটা আমার এরকম আছে তাহলে সবচেয়ে আর একটু সহজ প্রসেস হচ্ছে ফর ইচ লুপটা ইউজ করা ফর ইচ হ্যাঁ তো ফর ইচ কী করে সে হচ্ছে একটা ভেরিয়েবলকে ইটারেট করে হ্যাঁ যত কতক্ষণ ইটারেট করে যতক্ষণ তার লেন্থ আছে এখানে আপনাকে লেন্থ বলে দিতে হবে না সে বাই ডিফল্ট যতগুলো ডেটা আছে ততবার সে কী করবে ইটারেট করবে তো ধরুন আমি ইটারেট করতে চাই কাকে এই যে নিউ অ্যারে নামে যে আমার অ্যারেটা আছে তো আমি বলে দিলাম যে এই অ্যারেটা কী করি আমাকে ইটারেট করো হ্যাঁ তো এখানে দেখেন দুটো জিনিস একটা হচ্ছে কি আর একটা হচ্ছে কি ভ্যালু তো কি বলতে আপনাদের মনে পড়ার কথা কিটা হচ্ছে কোথায় ছিল ওই যে আমরা অ্যারে কিজ বলতাম ঠিক না তো অ্যারে কিজ কী করতো সে ইন্ডিভিজুয়ালি সবগুলো কী কে রিটার্ন করতো আর এখানে যেটা করবে ধরুন আমরা কাকে ফরিজ করতেছি আমরা ফরিজ করতেছি এই যে দেখেন নিউ অ্যারেকে তো তার ইন্ডেক্সগুলো কী কী আছে জিরো থেকে আছে তাহলে কি মানে হচ্ছে কী হবে জিরো হইতে পারে জিরো ওয়ান টু হইতে পারে না জিরো ওয়ান টু থ্রি হবে তাহলে একটু দেখি যে ইউজগুলো একটু দেখি তো ধরুন আমরা এই যে এখানে তিনটা লাইন লিখলাম না এই তিনটা লাইনকে আমরা একটু তো আমরা এখানে প্রথমে প্রিন্টার করি যে জাস্ট প্রিন্টার তো প্রিন্টার করব কাকে আমরা প্রিন্টার করবো হচ্ছে ধরুন এই দুটোকে প্রিন্টার করতে চাই হ্যাঁ যে কিও প্রিন্টার করতে চাই ভ্যালু প্রিন্টার করতে চাই দেখেন একটা অ্যারে চিহ্ন দিবেন অ্যারে চিহ্ন দিয়ে আপনি ধরুন দুটো জিনিসকে এভাবে বলে দিলেন হুম তো এখানে এভাবে দেওয়ার দরকার নয় আপনি শুধুমাত্র এভাবে বলে দেন ঠিক আছে কি আর ভ্যালু তাহলে আপনি দুটো ডেটাকে দেখতে পারবেন দেখেন প্রতিবার আপনাকে দেখেন জিরো আর ওয়ান রিটার্ন করতেছে দেখছেন যে মানে কি ইউকাল প্রথমে কী ছিল জিরো দেন হচ্ছে কি আপনাকে ভ্যালুগুলো রিটার্ন করতেছে হ্যাঁ আপনি যেখানে বলে দেন যে এটা হচ্ছে কি হ্যাঁ কি আর এটা হচ্ছে কি আমার ভ্যালু দেখেন সে যেটা করবে কি ইকুয়াল জিরো আর ভ্যালু হচ্ছে কি অ্যারে আবার পরেরটার জন্য মানে হচ্ছে সেকেন্ডটার জন্য হ্যাঁ তার কি ইউকাল হচ্ছে কত ওয়ান মানে হচ্ছে ইন্ডেক্স ওয়ান হ্যাঁ আইডি না কিন্তু দেখেন আর ভ্যালুতে আমাকে ভ্যালুগুলো দেখাচ্ছে এখন কথা হচ্ছে দেখেন ভ্যালুগুলো কিন্তু একটা অ্যারে ঠিক না দেখেন ভ্যালুটা কিন্তু একটা অ্যারে তাহলে আপনি চাইলে হচ্ছে কি ভ্যালুর উপরেও কী করতে পারেন একটা ফরিস্ট চালাতে পারেন দেখেন প্রসেসটা হচ্ছে এরকম আপনি এতটুকু কপি করে নিচে দিয়ে দেন মানে সেম কাজটা আমি করলাম আর কি ফরিজ এখন কিন্তু আমি নিউ অ্যারেকে ফরিজ করবো না আমি করবো কাকে এই ভ্যালুকে ওকে আর যেহেতু ভ্যালু একটা অ্যারে হ্যাঁ দেখেন ভ্যালু কিন্তু একটা অ্যারে তাহলে আমি তাকে ফরিজ করতেছি আর এখানে ধরো আমি বলে দিলাম হচ্ছে কি হয়তো এভাবে দিতে পারি ইন্ডেক্স মানে আমি নামটা চেঞ্জ করতে পারি আমাকে কী রাখতে হবে এমন না আর এখানে বললাম হচ্ছে কি ডেটা ঠিক আছে তো আমি এখানে বলে দিলাম যে ইন্ডেক্স ইন্ডেক্স ডেটা ডেটা ঠিক আছে আর শেষে যেটা করেন একটা হরিজন্টাল লাইন দিয়ে দেন আপনি দিয়ে দেন ইকো এচআর দেখেন এখন যদি রিলোড দেই দেখেন ইকো এচআর আচ্ছা এচআরটা পড়ছে দেখেন এখানে দেখেন মানে জিনিসগুলো একটু খেয়াল করেন প্রথমে সে কি করছে সে হচ্ছে পুরো অ্যারেটাকে প্রিন্ট করছে দেখেন কি ইকুয়াল জিরো আর ভ্যালু ক্যাল ভ্যালু মানে হচ্ছে পুরো অ্যারেটা দেখেন প্রথম অ্যারেটাকে একটু খেয়াল করেন এটা হচ্ছে ইন্ডেক্স মানে ইন্ডেক্স জিরো আর এটা হচ্ছে কি তার ভ্যালু এই দেখেন কি জিরো ফুল ভ্যালু এরপর আমরা যেটা করছি এই ভ্যালুয়ের উপরে আমরা ফরিজ করছি তো এই ভ্যালুতে কয়টা ডেটা আছে আইডি নেম নাম্বার তো সে যেটা করছে দেখেন আইডি তার নাম্বারটা দিল তারপর দেখেন আর নেম তার ভ্যালুটা দিল দেন দেখেন আবার এই যে একটা নাম্বার নাম্বারটাও কিন্তু একটা অ্যারে মানে হচ্ছে কী করতে পারেন আপনি ফরিজের মধ্যেই বারবার ওইভাবে হচ্ছে কি যতগুলো ডাইমেনশান আছে তার ডাইমেনশানের উপরেই আপনি কি করতে পারেন একটা ফরিজ চালাতে পারেন আর ফরিজের সবচেয়ে সুবিধা কি সুবিধা হচ্ছে যে সে কি করতে পারে আমাকে কোনো লেন্থ অথবা কাউন্ট করতে হয় না বা লেন্থ চেক করতে হয় না সে সরাসরি জিরো থেকে ওই অ্যারের ফুল লেন্থ পর্যন্ত সে কী করতে পারে পুরো অ্যারেটাকে ইটারেট করতে পারে বা হচ্ছে একবার ট্রাভার্স করতে পারে ঠিক আছে আচ্ছা তো তাহলে এই এই দুটো লোপ হচ্ছে মোটামুটি কমন আমরা দুটো লিট এই দুটো লুপের মধ্যে ফরিস্টাই অনেক বেশি ব্যবহার করব আর এছাড়া আর একটি লুপ যেটা মোটামুটি ইউজ হয় সেটা হচ্ছে হোয়াইল লুপ হ্যাঁ তো হোয়াইলটা হচ্ছে কি হোয়াইলের ক্ষেত্রে যেটা হয় আপনি ধরেন এখানে এখানে হচ্ছে সে কন্ডিশনটা নেয় যে আসলে সে কতক্ষণ পর্যন্ত লুপটা চলবে হ্যাঁ তো সেক্ষেত্রে হয়তো যদি আপনি বলে দেন যে ধরেন বলে দিলেন হচ্ছে ডলার আই ইকুয়াল টেন হ্যাঁ যে আই ইকুয়াল হচ্ছে কি টেন আর এখানে বলে দিলেন ধরেন আপনি ইকো করলেন যে ইকো 
বা ডলার আই হ্যাঁ আর এখানে বলে দিলাম হচ্ছে কি আই মাইনাস মাইনাস হ্যাঁ এর মানে হচ্ছে ধরেন আয়ের মান দশ দিয়ে সে এন্টার করলো ব্লকের মধ্যে আসলো বাট পরবর্তীতে কি হলো আয়ের মান এক এক করে প্রতি লুপে কমতে থাকলো তো এই লুপটা কতক্ষণ পর্যন্ত চলবে যতক্ষণ পর্যন্ত জিরো না হবে দেখেন আচ্ছা এটা একটা ইনফিনিট লুপে পড়ে গেছে আমরা যেটা করতে পারি আচ্ছা আই কল জিরো না দিয়ে এখানে কন্ডিশনটা দিয়ে দেন যে আই কল হচ্ছে কত টেন হ্যাঁ আর এখানে বলে দিলেন যে আই কল আই কল জিরো দিলেন অথবা আই কোয়াল টেন দিতে পারেন আর এখানে বলে দিলেন হচ্ছে কি আই গ্রেটার দেন জিরো তো মানে কন্ডিশনটা একটু চেক করে দেখেন যে আই কোয়াল টেন মানে হচ্ছে কি আয়ের মান দশ আর এখানে বলে দিলাম হোয়াইল আই গ্রেটার দেন জিরো মানে হচ্ছে আই যতক্ষণ পর্যন্ত জিরো থেকে বড় হবে ততক্ষণ পর্যন্ত কি হবে এই লুপটা চলবে আর এটা কি হবে এই যে আয়ের একটা মান আছে দশ সে কি করবে প্রতিবার দশ থেকে এক এক করে কমাইতে থাকবে যদি আমরা রিলোড দিই দেখেন সে যেটা করতেছে এখানে হয়তো একটা স্পেস বা একটা বিয়ার দিতে পারেন আর কি ডট দিয়ে ডট বলতে একটা কনক্যাটিনেট করতে পারেন একটা ব্রেককে দেখেন দশ নয় আট সাত যখন সে এক হইল তো সে প্রতিবার কি করে প্রতিটা লুপকে চেক করে যে আসলে এই লুপটা কতক্ষণ পর্যন্ত চলতেছে হ্যাঁ তো সে দশ নিয়ে ঢুকছে সে যখন কমতে কমতে এক চলে আসছে সে তখন দেখল যে না আয় তো জিরো হচ্ছে আর বড় হচ্ছে না হ্যাঁ মানে হচ্ছে কমতে কমতে জিরো হয়ে গেছে তো জিরো তো জিরোর থেকে বড় না যার কারণে এই লুপটা কি হয়ে গেছে এখানে ব্রেক হয়ে গেছে তাই এই তিন ধরনের লুপই হচ্ছে কি আমাদের দরকার আচ্ছা এরপর দেখেন আমাদের ফাংশান হ্যাঁ ফাংশানটা আসলে কি ফাংশানটা হচ্ছে ধরেন ফাংশানটা আমরা জানি যে ফাংশানটা আমরা জাভা স্ক্রিপ্ট যখন শিখেছিলাম তখন মোটামুটি খুব ভালোভাবে প্র্যাকটিস করেছিলাম হুম ফাংশানটা হচ্ছে একটা নির্দিষ্ট একটা কোডের ব্লক ব্লককে অথবা হচ্ছে ব্রাঞ্চ অফ কোড হ্যাঁ যেটাকে হচ্ছে আমরা বারবার ব্যবহার করতে চাই এই টাইপের একটা কাজকে কি করার জন্য মানে একটা ব্রাঞ্চ অফ কোডকে বারবার ইউজ করার জন্য আমরা কি চাই একটা ফাংশান তৈরি করি ঠিক আছে তো ধরুন আমি একটা ফাংশান তৈরি করলাম হচ্ছে কিভাবে ফাংশান লিখলাম লেখার পর আমি একটা নাম দিলাম হচ্ছে কি প্রিন্ট বা হচ্ছে আপনি দিলেন হচ্ছে মানে দু আপনি দুটো নাম্বারকে যোগ করতে চান আমরা একটু সহজ ভাষায় যদি বলি দুটো নাম্বারকে আমি কী করতে চাই যোগ করতে চাই তো সে কি করবে সে হচ্ছে ধরেন দুটো নাম্বারকে যোগ করে দিবে কাকে যোগ করবে ধরেন আমি বলে দিলাম যে তেইশ যোগ হচ্ছে কত একুশ রেটসেট এখন দেখেন আমি যতবার রিলোড দিব সে হচ্ছে কী করবে হ্যাঁ সে যোগ করবে না কারণ হচ্ছে আমরা এটাকে আচ্ছা ফাংশানটাকে এখানে ডেফিনেশন বলে আর কি এটাকে যে একটা ফাংশানের একটা ডেফিনেশন তৈরি করলাম যখন আমরা ফাংশানটাকে কল করব হ্যাঁ এটাকে বলা হয় ফাংশান কলিং তো আমরা যখন ফাংশানটাকে কল করবো বা হচ্ছে ইনভোক করব ইনভোক করার সাথে সাথে দেখেন আমাকে রেজাল্ট এখানে দেখাবে এখন কথা হচ্ছে আমি তো সবসময় তেইশ আর একুশকে যোগ করবো না আমি মাঝে মধ্যে ভেরিয়েন্টগুলো চেঞ্জ করতে চাই বা হচ্ছে নাম্বারগুলোকে আমি চেঞ্জ করতে চাই ঠিক না তো সেক্ষেত্রে আমাকে কী করতে হয় আমাকে যে যতগুলো নাম্বার আমি পাঠাইতে চাই ততগুলো নাম্বারকে আমাকে এখান থেকে সেন্ড করতে হয় তো ধরুন আমি এখান থেকে একবার পাঠালাম ছয়ত্রিশ ছোটো নাম্বার পাঠাই যাতে যোগ করতে সহজ হয় তো আমি তিন পাঠালাম আর হচ্ছে ধরুন চার পাঠালাম তো এই দুটো নাম্বারকে কী করতে হবে আমাকে এখানে রিসিভ করতে হবে দেখেন এখনও যদি আমি রিলোড দেই আমাকে এই যোগ ফোলটাই দেখাবে তো আমি চাচ্ছি কি এখানে বলে দিব যে আমি বলে দিলাম যে ধরেন ডলার ওয়ান হ্যাঁ যেটা আমি প্রথম নাম্বার দিলাম আর একটা দিলাম হচ্ছে কি ডলার টু তাহলে যেটা হবে এই যে আমি এখানে দুটো নাম্বার লিখলাম থ্রি ফোর থ্রি চলে আসবে ওয়ানে ফোর চলে যাবে করছে কোথায় টুতে আর এখানে আমি করলাম কি এখন আর তেইশ দিব না আমি দিব হচ্ছে কি ওয়ান দেখেন আর এখানে বলে দিব হচ্ছে কি ডলার টু তাহলে যেটা হলো এই থ্রি আর ফোর মিলে কি করলো এই ফাংশানে চলে গেলো সেটাই কি করলো তাকে প্রসেস করে আমাকে রেজাল্টটা দিল ধরেন আমি এখান থেকে আরও কিছু চাই ধরেন তিরিশ যোগ চার ওকে এখন কথা হবে যেটা হওয়ার কথা দেখেন মানে সাতশো চৌত্রিশ হয়ে যাচ্ছে ঠিক না তো এটার জন্য যেটা করবেন এখানে আর একটা ইকো দিতে পারেন ইকো হচ্ছে কি ব্রেক দিতে পারেন ওকে এখন দেখেন যদি আমি রিলোড দিই নিচে নিচে আসবে সাত চৌত্রিশ এরপর ধরেন হচ্ছে আমি আর একটা দিলাম হচ্ছে কত চল্লিশ ঠিক আছে তো চল্লিশ দিয়ে চল্লিশ দিয়ে যদি আমি দেখেন চল্লিশ আর তিরিশ কত হয় সত্তর সেটা কিন্তু ওকে ঠিক আছে আচ্ছা এরপর দেখেন মাঝে মধ্যে যেটা হয় ধরেন এই যে চল্লিশ সত্তর অথবা সাত হইল আমার কাছে কিন্তু এই ডেটাটা আমার হাতে নাই এখানে আছে কিন্তু এই ডেটাগুলোকে আমি চাচ্ছি ধরেন এই যে একটা চল্লিশ পাইছেন বা হচ্ছে সত্তর চৈত্রিশ সাত পাইছেন এই সংখ্যাটা আপনার কাছে দরকার হ্যাঁ বা হচ্ছে এইটাকে নিয়ে আপনি পরবর্তীতে কাজ করতে চান আমার জিনিসটা হচ্ছে এরকম যে ধরেন আপনি কারো কাছে একটা 
আপনি কাউকে পাঠাইলেন দোকানে যে তাকে কিছু আনতে বা কিনে আনতে তো সে কি করলো দোকানে কি টাকাটা জমা দিল কিন্তু জিনিসটা ফিরে আনলো না হ্যাঁ ওই দোকানে রেখে দিছে তাহলে কিন্তু আমার আলটিমেটলি কোনো লাভ হচ্ছে না ঠিক না মানে আমি দেখতেছি যে হ্যাঁ আমি বিশ টাকা দিয়ে একজনকে আমি দোকানে পাঠাইলাম সে বিশ টাকা দিয়ে ধরেন একটা চকলেট কিনছে তো কিন্তু চকলেটটা আর আমাকে দেয় নাই সেটা দোকানে রেখে দিছে তো এখানে জিনিসটা ওই রকম যে আমি তাকে সত্তর টাকা পাঠাইলাম পাঠানোর পর সে কী করছে ওই টাকাটা তার কাছে রেখে দিছে মানে ফাংশানের কাছেই রেখে দিছে ফাংশান আমাকে দেয় নাই মানে কথা হচ্ছে আমি চাচ্ছি যে কি ফাংশান থেকে এটা একটা রিটার্ন নিতে যে এই তুমি আমাকে কী করো এই সত্তরটা তোমার কাছে না রেখে তুমি আমাকে দাও ঠিক আছে তাহলে কী করতে হবে এই অ্যাড যে ফাংশানটা আছে ফাংশান থেকে ডেটাটা আমাকে রিসিভ করতে হবে তো রিসিভ করার জন্য যেটা করতে হয় এই ফাংশানের মধ্যে একটা কিওয়ার্ড করতে ইউজ করতে হয় যার নাম হচ্ছে রিটার্ন হ্যাঁ তো ধরুন আমি এখানে ধরেন এখানে যা কিছু ছিল সব কিছু ঠিকঠাক আছে কোনো সমস্যা নাই আমি যদি এখানে শুধু বলে দেই যে রিটার্ন রিটার্ন হ্যাঁ মানে হচ্ছে কী করো তুমি রিটার্ন করো মানে জিনিসটা এরকম আর কি আমি প্রোডাক্ট কিনলাম প্রোডাক্টটা কী করো তুমি এখন আমার হাতে দাও তো আমি কী করলাম আবার এখানে সেম জিনিসটাই লিখলাম যে রিটার্ন করো কাকে ওয়ান প্লাস টুকে হ্যাঁ তো করার পর দেখেন আমি যে রিলোড দেই এখনও কিন্তু কোনো লাভ নাই যে আমাকে সাত সাতই দেখাচ্ছে তাহলে পার্থক্যটা কোথায় এখন কথা হচ্ছে সে আমাকে প্রোডাক্টটা আমার কাছে পাঠাইছে কিন্তু আমি আমি আর হাতে নিই নে প্রোডাক্টটা এখন মানে মানে সে দিছে কাকে দিছে আমরা জানি না ঠিক আছে তো আমি কী করলাম এখানে এসে বলে দিলাম যে রেজাল্টটা আছে ধরেন যে ভ্যালুটা আমি পাচ্ছি তো আমি কী করো রেজাল্ট নামে একটা ভেরিয়েবলের মধ্যে এই সাতকে রাখো তো এখনও কোনো চেঞ্জ নাই যে সাত সাতই দেখাচ্ছে তো আমরা কী করলাম এখানে এসে প্রিন্টার করলাম হ্যাঁ তো প্রিন্টার করলাম কাকে এই রেজাল্টকে দেখেন আমরা রেজাল্টকে যদি আমরা এখন দেখতে চাই আর ধরুন আমরা এখানে একটা অ্যারেতে রাখি হ্যাঁ যাতে একটি ইউনিক হয় আর কি দেখতে বা হচ্ছে আমরা দেখতে বুঝতে পারি দেখেন আমি এখন রিলোড দিই দেখেন সে এখন কত দেখাচ্ছে সেভেন হ্যাঁ সেভেনটা কিন্তু মূলত মানে আমি এখান থেকে কী করছি দুই আর তিন আর চার পাঠাইছি কোথায় পাঠাইছি এই ফাংশানে এই ফাংশান কী করছে যোগ করছে যোগ করে এই রেজাল্টের মধ্যে পাঠাইছে দেন হচ্ছে রেজাল্টের প্রিন্টটা আমাকে এখানে দেখাইছে ওকে তো এটা হচ্ছে রিটার্নের কাজ হ্যাঁ তো এই এতটুকু বুঝলেই চলবে যে আসলে একটা ফাংশানের কাজ করা আর যদি আপনার প্রয়োজন হয় যে ফাংশান থেকে কোনো কিছু রিটার্ন নেবেন তার হচ্ছে শুধুমাত্র যে জিনিসটা রিটার্ন নিতে চান সেটা হচ্ছে আপনার এখানে থাকবে ধরুন আমি যে জিনিসটা পাঠাইছি ধরুন আমি হচ্ছে কত পাঠাইছি তিন আর সাত আমি চাই সে রিটার্ন করবে এটার সাথে দশ গুণ করে হ্যাঁ মানে জিনিসটা এমন আমি দোকানে ষাট টাকা দিলে সে আমাকে সত্তর টাকা রিটার্ন করে আমি কী করলাম যাই পাঠাই আমি কি করি তার সাথে দশ গুণ করে দিই দেখেন এখন কিন্তু আমি আমি আর সাত পাচ্ছি না আমি পাচ্ছি কত সত্তর কারণ হচ্ছে আমি যা পাঠাইছি তাই পাবো মানে এটা হচ্ছে রিটার্নের কাজ যে একটা ফাংশানকে কল করে যদি ফাংশান থেকে আপনি কোনো কিছু রিটার্ন চান এমন মানে জিনিসটা এমন না যে আপনি আপনাকে যা ক্যালকুলেট করে ওই রেজাল্টেই পাঠাইতে হবে এমন না আপনি চাইলে ট্রু ফলস অথবা এনি যে কোনো একটা ডেটাই কী করতে পারেন সেখান থেকে রিটার্নটা নিতে পারেন তো এই ছিল ফাংশান নিয়ে একটু কাজ আর কন্ডিশনটা মোটামুটি আমরা জাস্ট বেসিক যে ইফেলসটা ইউজ করি এটাই অ্যানাফ খুব বেশি ডিপে যাব না এরপর দেখেন গ্লোবালসটা আমরা একদম প্রথমে দেখে ফেলছি এরপর দেখেন সার্ভার যে ভেরিয়েবলটা আছে তো সার্ভারটা আমরা জানি সার্ভার হচ্ছে একটা সুপার গ্লোবাল ভেরিয়েবল হ্যাঁ এগুলো হচ্ছে যে কোনো জায়গা থেকে অ্যাক্সেস করা যায় মানে হচ্ছে আপনার ফুল পিএসপি প্রজেক্টে যে কোনো প্রান্ত থেকে কী করতে পারবেন আপনি অ্যাক্সেস করতে পারবেন তো আমি যদি এখানে লিখি যে আন্ডার স্কোর সার্ভার তো সার্ভার কী করে আমার আমার যে বর্তমান সার্ভারটা আছে বা হচ্ছে আমার যে আমি যে ব্রাউজার থেকে আমি যে মানে অ্যাপ আছে সার্ভার থেকে যে আমি রান করতেছি ফুল সার্ভারে সে কিছু ইনফরমেশান আমাকে রান করে যেমন দেখেন ডকুমেন্ট রুট মানে হচ্ছে আমি যে ফাইল আমি যে ফাইলটা রান করছি হ্যাঁ বা হচ্ছে আমার যে প্রজেক্ট ফাইলটা এই প্রজেক্ট ফাইলটা কোথায় আছে দেখেন সে হচ্ছে ডিতম মানে ডিতম একটা ডিস্কের সে হচ্ছে পিএসপি ফো সিক্স নামে একটা ফোল্ডারের মধ্যে আছে হ্যাঁ দেন হচ্ছে দেখেন আমি একটা পোর্টে রান করতেছি এই পোর্টের নাম হচ্ছে কত সাতাশি ছেষট্টি হ্যাঁ যেটা হচ্ছে আমাকে অ্যাপাচি সার্ভার প্রোভাইড করতেছে আর কি কারণ হচ্ছে আপনি অ্যাট এ টাইম অনেকগুলো পিএসপি প্রজেক্ট রান করতে পারেন সে হচ্ছে বিভিন্ন পোর্টে আপনার এই প্রজেক্টগুলোকে রান করে দেন দেখেন আমাদের যে মানে ইউআরএল পোর্ট তার নাম হচ্ছে কত আট হাজার এক ওই ডেটাটা কিন্তু আপনি এখান থেকে পাচ্ছেন দেখেন সার্ভার পোর্ট হ্যাঁ তারপর হচ্ছে দেখেন রিকোয়েস্ট ইউআরআই হ্যাঁ মানে হচ্ছে আপনি কোন পাতে আছেন হ্যাঁ আমরা হচ্ছে হোম পাতে আছে যার কারণে দেখেন আমি এখানে স্ল্যাশ পাচ্ছি মানে হচ্ছে আপনার
যদি আমি ওপেরা ইউজ করতেছি ও তো ওপেরা বাই ডিফল্ট ক্রোমটা ইউজ করে আর কি দেখেন এখানে যদি আপনি দেখেন এস টি সেক ইউ এ হ্যাঁ সে দেখেন ওপেরায়ের কততম ভার্সন সেটা আপনাকে বলে দিচ্ছে ঠিক আছে মানে হচ্ছে আপনি চাইলে যদি আপনি ট্র্যাক করতে চান যে ধরেন আপনার এই ওয়েবসাইটটা কোন কোন ব্রাউজার থেকে খুব বেশি রান হয় সেটা ধরেন আপনি চাইলে একটা ট্র্যাক রাখতে পারেন আর কি ধরেন এই ডেটাটা আপনি কোথাও সার্ভারে রেখে দিলেন পরবর্তীতে সেটা দেখলেন এবং দেখেন আপনার আমি যে বর্তমান যে হোস্টটাতে আছে বা লিঙ্কতে আছে তার নাম হচ্ছে কত লোকাল হোস্ট কোলন এইট এইট জিরো হয় দেখেন এখানে খেয়াল করলে দেখবেন এইট জিরো জিরো ওয়ান মানে এই ডেটাগুলো আমি এখান থেকে পেয়ে যাই সেমভাবে হচ্ছে কি রিকোয়েস্ট হ্যাঁ তো রিকোয়েস্ট হচ্ছে মূলত রিকোয়েস্ট ডেটাগুলো দেখায় হ্যাঁ তো আমরা জানি হচ্ছে কি দুইভাবে আমরা রিকোয়েস্ট করতে পারি একটা গেট রিকোয়েস্ট আর একটা হচ্ছে কি পোস্ট রিকোয়েস্ট তো গেট রিকোয়েস্টগুলো করা হয় এরকম এখানে একটা প্রশ্নবোধক চিহ্ন দিয়ে আপনি যে কোনো ডেটা এখানে পাঠাইতে পারেন হ্যাঁ ধরেন হচ্ছে আমি একটা আইডি পাঠাইলাম এবং আরেকটা ডেটা পাঠালাম যেটা অ্যান্ড ইউজ করতে হয় হ্যাঁ ধরেন আমি নেম পাঠাইলাম নেম ইকুয়াল হচ্ছে কী দিলাম নেম ইকুয়াল দিলাম হচ্ছে এরকম যে মিস্টার কাশেম ঠিক আছে দিয়ে আর যে এন্টার দিই দেখেন আমি রিকোয়েস্টের ডেটাগুলো দেখতে পারবো হ্যাঁ তো এটা হচ্ছে একটা গেট রিকোয়েস্ট ওকে আর যদি পোস্ট রিকোয়েস্টে দেখতে চান হ্যাঁ তাহলে হচ্ছে একটা ফর্ম সাবমিট করতে হবে তো ধরুন আমার কাছে একটা ফর্ম আছে এরকম তো আমি একটা ফর্ম সাবমিট করি ধরুন আমি এখানে পিএচপিটা একটু ক্লোজ করতেছি ক্লোজ করলাম তো আমি একটা ফর্ম লিখলাম তো ফর্মের মধ্যে আমি ধরেন এখানে অ্যাকশান দিলাম স্ল্যাশ দিয়ে একটা কিছু লিখলাম এখানে যে ইনপুট একটা নাম দিতে হবে এখানে নেম নেমের মধ্যে ধরেন আমি নেমের মধ্যে নেম দিলাম আর কি হ্যাঁ বা নেম বলতে হচ্ছে এখানে কোন কী দিয়ে আপনি রিসিভ করবেন যেমন আমরা এখানে আইডি দিছি হ্যাঁ আর এখানে আমি বাই ডিফল্ট একটা ভ্যালু বসিয়ে দিচ্ছি যাতে আমি কিছু না লিখতে হয় আর কি দেন হচ্ছে ধরেন আরেকটা দিলাম হচ্ছে কি যেমন এখানে নেম নামে একটা কি ছিল সে কীটা আপনি এখানে বলে দিলেন হ্যাঁ তো নেম দিলাম হচ্ছে কি যে মিস্টার আবু হায়াত হ্যাঁ আবুল হায়াত দিলাম তো দেওয়ার পর একটা এখানে সাবমিট বাটন লাগবে না হলে আপনি সাবমিট করতে পারবেন না হ্যাঁ তো আমি দিলাম হচ্ছে সাবমিট সাবমিট ওকে তো দেওয়ার পর দেখেন আপনি রিলোড দেন আপনি এখান থেকে এই ডেটাগুলো কেটে দেন কেটে দিলে আর রিকোয়েস্ট কিছু দেখাবে না হ্যাঁ দেখেন রিকোয়েস্টে কিন্তু এখন আর কিছু দেখাবে না এন্টার দিচ্ছি এখন কোনো ডেটা নাই কিন্তু দেখেন আমি যদি এখানে সাবমিট করি তখন আমার ডেটাটা দেখা হবে এখন আমি যা কিছু চেঞ্জ করবো দেখেন আমি অন্য কিছু চেঞ্জ করে যখন সাবমিট করব ওই ডেটাগুলো কী করবে এখানে দেখাবে তাহলে হচ্ছে রিকোয়েস্টের কাজ রিকোয়েস্টের কাজ কি আমি গেট ম্যাথড অথবা গেট ম্যাথড অথবা যদি আমি পোস্ট ম্যাথডে গেট অথবা পোস্ট হ্যাঁ এই দুই ম্যাথডে মানে আমি যদি ফর্ম থেকে সাবমিট করি অথবা আমি ইউআরএল থেকে সরাসরি সাবমিট করতে চাই তাহলে আমি কি করতে পারি এখান থেকে ডেটাগুলোকে রিকোয়েস্ট যে নামে যে ভেরিবলটা আছে সেখান থেকে আমি রিসিভ করতে পারি এরপর দেখেন থ্রু নিউ এক্সেপশান এটা হচ্ছে ধরেন আপনি কোনো একটা ভুল করছেন হ্যাঁ তো ভুল করার পর আপনি চাচ্ছেন যে ইউজার আছে বা হচ্ছে ক্লায়েন্ট আছে তাকে একটা ওয়ার্নিং দেবেন হ্যাঁ তাহলে আপনি কীভাবে দিতে পারেন দেখেন তো ধরুন আমি একটা চেক করার জন্য আমি বললাম যে ইফ একটা কন্ডিশন দিচ্ছে আর কি যে দশ দশ যদি পাঁচের চেয়ে বড় হয় হ্যাঁ তো আমি জানি তো দশ পাঁচের চেয়ে বড় তো আমরা একটা মিথ্যা কন্ডিশন দিই যে দশ যদি পঞ্চাশের চেয়ে বড় হয় হুম বড় হইলে ধরেন কিছু একটা করবে এলস কি করবে সে আমাকে একটা এরোড দিবে ঠিক না এটাই তো তো আমি বললাম এলস সে কী করবে আমাকে একটা এক্সেপশান দেবে বা একটা মেসেজ দেবে হ্যাঁ তো তাহলে মানে আপনি একটা কাস্টম একটা এরোড দিলাম যে হ্যাঁ তুমি একটা এরোড করছো তুমি এই কাজটা করতে পারবা না দেখেন আমি এখানে বলে দিলাম সরি দিস ইজ রং ওকে দিলেন রং দিলেন তো রং দেওয়ার পর দেখেন আমি যখন রিলোড দিই আমার একটা এক্সেপশান দেবে দেখছেন যে আনকট এক্সেপশান সরি দিস ইজ রং মানে যে মেসেজটা আমি লিখছি ওই মেসেজটা দিয়ে আপনি কী করলেন নতুন একটা এরোড তৈরি করলেন তো এটা কেন দরকার এটা দরকার এক কারণেই মাঝে মধ্যে দেখা গেছে যে আপনার আপনি যখন বিশাল সাইজের একটা অ্যাপ্লিকেশান তৈরি করবেন হ্যাঁ তো সেখানে আপনার অনেক ধরনের ভ্যালিডেশান রাখতে হয় যাতে হচ্ছে কোন একটা পার্টকে স্কিপ না করে ইউজার কোনো কিছু না করতে পারে ধরেন লগ ইন না করে আপনি চাচ্ছেন যে কোনো ইউজার লগ ইন না করে কি করতে পারবে না আপনার অ্যাপে আসতে পারবে না তো সে কোনোভাবে ট্রাই করতেছে আপনার অ্যাপে লগ ইন করা তো সেক্ষেত্রে যদি ট্রাই করে আপনি তাকে একটা ওয়ার্নিং দিলেন যে ইউ ক্যান ডু ইট হ্যাঁ তো সেক্ষেত্রে আপনি নতুন একটা এক্সেপশান দিতে পারেন কথা বলছে আপনি একটা ডেটা খুঁজতেছেন যে ডেটাটা আসলে নাই তো সেক্ষেত্রে একটা ইউজারকে ওয়ার্নিং দিতে পারেন যে আসলে যে ডেটাটা তুমি খুঁজতেছো সেটা
যে পাঁচশো পাঁচশো মানে হচ্ছে সার্ভার রিলোড হ্যাঁ দেখেন আমি রিলোড দেই সে আমাকে এখানে যদি দেখাচ্ছে না মেসেজ কোড চলবে আপাতত এতটুকু হইলে চলবে সমস্যা নাই যে আমরা কি করতে পারি জাস্ট হচ্ছে আর নিজেদের মতো করে একটা কাস্টম এরোড দিতে পারি হ্যাঁ সাত হাজার পাঁচশো রাখতে পারেন পাঁচশো মানে হচ্ছে সার্ভার এরোড বোঝায় আর কি পাঁচশো দিয়ে আচ্ছা যে সার্ভার থেকে কোনো একটা এরোড হয়েছে এরপর দেখেন কল ইউজার ফাঙ্ক হ্যাঁ এটা কি জিনিস কল ইউজার ফাঙ্ক হচ্ছে একটা ফাংশান যে ফাংশানের মাধ্যমে একটা ফাংশানকে কল করা যায় মানে ফাংশান দিয়ে ফাংশান কল করা জিনিসটা হচ্ছে এরকম আমার জিনিসটা অনেক মজার দেখেন ধরেন আমি একটা ফাংশান তৈরি করলাম ফাংশান তৈরি করলাম তো ফাংশানের নাম দিলাম হচ্ছে কি অ্যাডই দিলাম হ্যাঁ তো অ্যাড দেওয়ার পর সে ধরেন হচ্ছে ইকো করবে হ্যাঁ তো ইকো করবে কাকে ইকো করবে হচ্ছে ধরেন আমি দুটো র্যান্ডম নাম্বার জেনারেট করে দিচ্ছি র্যান্ড আমি ধরেন হচ্ছে কত একশো থেকে নয়শো নিরানব্বই হ্যাঁ নয়শো নিরানব্বই দেন হচ্ছে সে যোগ করবে দেন এটাকে যোগ করে দিবে আর কি এটার সাথে এটাকে মানে দুটো র্যান্ডম নাম্বারকে সে কী করবে যোগ করে ইকো করবে তো আমি এইটাকে তো নর্মালি এইভাবে কল করি ঠিক না অ্যাড দিয়ে ঠিক আছে দেখেন কাজ করতেছে আর এছাড়া যেটা করতে পারেন কল ইউজার ফাঙ্ক হ্যাঁ কল ইউজার ফাঙ্ক তো কল ইউজার ফাঙ্ক দিয়ে আপনি যেখানে বলে দেন অ্যাড হ্যাঁ তাহলে আপনি কি করতে পারবেন দেখেন সেম ফাংশানটাই কল হবে দেখছেন আর আপনি যদি চান যে কোনো প্যারামিটার পাঠাবেন হ্যাঁ ধরেন হচ্ছে আপনি এখানে দুটো নাম্বারই পাঠাইলেন বি কমা সি ঠিক আছে তাহলে আপনাকে এইভাবে এখানে একটা অ্যারে আকারে পাঠাইতে হবে ঠিক আছে এই অ্যারেতে ধরেন আপনি দুটো ডেটা পাঠাইতে চান তাহলে আপনি শুধু কমা দিয়ে দিয়ে পাঠাই দেবেন ধরেন ধরেন হচ্ছে এরকম দশ কমা বিশ তাহলে এই দুটো সিরিয়াল বাই দশ এখানে বসে যাবে বিশ এখানে বসে যাবে এখন আমি যদি বলে দিই এ ডলার বি যোগ ডলার সি দেখেন এখন যদি লোড দেই আমি আর্গুমেন্ট আকারে অ্যারে পাঠিয়ে দিতে পারবো বাট এখানে সে কি করবে ওই অ্যারেটাকে রিসিভ করবে হ্যাঁ তো যেহেতু একটা অ্যারে অ্যারেতে কয়টা ফাংশন আছে আচ্ছা কয়টা অপশন আছে আমার দুইটা একটা হচ্ছে দশ একটা হচ্ছে কি বিশ তা আমি যদি বলি যে বি জিরো যোগ বি ওয়ান মানে হচ্ছে পজিশনটা বলে দিলাম তখন সে কী করবে এই দুটোকে যোগ করে বলে দিবে আর বলতে পারেন যে এখানে আমি মাল্টিপল প্যারামিটার পাঠাবো কীভাবে তো এখানে মাল্টিপল প্যারামিটার পাঠানোর সুযোগ নেই আপনাকে অ্যাট এ টাইম জাস্ট একটা অ্যারে পাঠাইতে পারবেন ওই অ্যারেতে ওই অ্যারেটাকে রিসিভ করে আপনি কাজ করতে পারেন আর কি ঠিক আছে ডেটস ইট এটা হচ্ছে কল ইউজার ফাঙ্ক এরপর দেখেন রিয়েল পাথ অথবা হচ্ছে কি ডিআইআর এটার কাজ কি মূলত তো রিয়েল পাথের কাজ হচ্ছে ধরেন আমি এখানে লিখলাম হচ্ছে ইকো হ্যাঁ তো ইকো অথবা প্রিন্টার যেটাই লেখেন প্রিন্টারই লিখে তো প্রিন্টার দিয়ে আপনি যদি এখানে লেখেন ড্যাশ 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 ডিআইআর হ্যাঁ তো এবং রিয়েল পাথ দিলেন রিয়েল রিয়েল পাথ ঠিক আছে তো রিয়েল পাথ যে জিনিসটা করে সে হচ্ছে একটা প্যারামিটার রিসিভ করে ধরো মারলি হচ্ছে একটা এভাবে দিলেও হয় তো সে হচ্ছে আপনি বর্তমানে কোন পাতে আছেন ওই পাতটা আপনাকে দেখাবে দেখেন বর্তমানে আমি আছি কোথায় পিএসপি সিক্স নামের ফোল্ডারে আছি পাত বলতে যে সে ফোল্ডারটাকে বোঝায় ঠিক আছে তা আপনি কখন কোন ফোল্ডারে আছেন ওই ফোল্ডারটা আপনাকে এখানে সে শো করবে ওকে তো ডিআইআরও সেম রিয়েল পাতও সেম যেটা আপনার মন চায় আপনি ইউজ করতে পারেন ওকে এরপর দেখেন ইনক্লুড এবং রিকোয়ার হ্যাঁ তো ইনক্লুড এবং রিকোয়ারটা কি আসলে তো ইনক্লুড এবং রিকোয়ারটা হচ্ছে ধরেন আমরা যে বিভিন্ন ফাংশান লিখি দেখেন আমি ধরেন এখানে একটা ফাংশান লিখলাম ফাংশান তো ফাংশানকে নাম দিলাম হচ্ছে অ্যাড হ্যাঁ তো অ্যাড যেটা করবে সে হচ্ছে ধরেন ইকো করবে কিছু একটা ইকো করলো যে অ্যাড ফাংশান ঠিক আছে সেমভাবে আমি আরেকটা ফাংশান তৈরি করলাম হচ্ছে কি সাব দিয়ে ওকে আর এখানে দিলাম হচ্ছে কি সাব ফাংশান ঠিক আছে তো আমি ধরেন এদেরকে কল করলাম হ্যাঁ সাব আর একটা হচ্ছে কি অ্যাড আর এখানে একটা আমি ব্রেক দিয়ে দিই নাহলে পাশাপাশি বসবে আর কি দেখেন রিলোড দিলে যেটা হবে 
সে আমাকে সাব ফাংশন এড ফাংশন এই দুটো দেখাচ্ছে তো নর্মালি যেটা হয় আপনার এক ফাইলে যখন অনেকগুলো কাজ করবেন আপনার ফাইলগুলো অনেক বড় হয়ে যায় ঠিক আছে তো সেক্ষেত্রে আমরা যেটা করি ছোট ছোট পার্টে আমার আমরা হচ্ছে এগুলোকে আলাদা করে নেই হ্যাঁ তো আপনি চাচ্ছেন ফাংশানগুলোকে এখানে না লিখে অন্য একটা ফাইলে লিখবেন তো আপনি বললেন যে ঠিক আছে আমি ফাংশানস নামে একটা ফোল্ডার তৈরি করলাম ফাংশানস ডট পিএসপি ওকে তো এই পিএসপি ফাইলের মধ্যে আমি কি করলাম একটা এই ফাংশানগুলোকে রেখে দিলাম অবশ্যই পিএচপি লিখতে হবে লিখলাম লেখার পর যখন আপনি রেরোড দেবেন আপনাকে একটা এরোড দেবে যে আসলে আপনি যে ফাংশানটা কল করছেন সেটা কি নেই এই ফাইলের মধ্যে নাই তো এই ফাইলটা আছে কোথায় ফাংশানসের মধ্যে তো আমাকে কি করতে হয় ওই ফাইলটাকে এই ফাইলের মধ্যে এক্সটেন্ড করে নিতে হয় বা হচ্ছে এই ফাংশানের মধ্যে যা কিছু লিখছি তাকে আমাকে এই ইন্ডেক্সের মধ্যে কি করে নিতে হয় ইনক্লুড করে নিতে হয় তো ইনক্লুডটা দুইভাবে করা যায় একটা হচ্ছে ইনক্লুড ফাংশান ইউজ করে একটা হচ্ছে রিকোয়ার ফাংশান ইউজ করে ঠিক আছে তারপর যদি লেখেন ইনক্লুড হ্যাঁ তো ইনক্লুড লিখার পর ইনক্লুড হচ্ছে একটা ফাংশান এরকম আপনি যদি এখানে বলে দেন মানে ইনক্লুড হচ্ছে একটা পাথ রিসিভ করে ঠিক আছে যে আপনি কোন পাথের মধ্যে কী চান এটাকে দেখতে চান ঠিক আছে তা আপনি ধরেন এখানে বলে দিলেন যে আমি এখানে ডট স্ল্যাশ হ্যাঁ ডট স্ল্যাশ দিয়ে আমি ফাংশান ডট পিএচপিটাকে কী করতে চাই ইনক্লুড করতে চাই দেখেন মানে সে যেটা করছে মানে জিনিস একই আমি এই পেজে লেখা যা ওই পেজে লেখা হতা কিন্তু শুধুমাত্র ফাইলটাকে ছোট করার জন্য এই প্রসেসটা করলাম আর এই প্রসেসটা হচ্ছে একটু সব সময় অনেক সময় আপনাকে ঝামেলা করবে যে কোনো কারণে যদি আপনি ফাইল থেকে ফাইল মুভ করেন আপনাকে একটু ইরোড দিতে পারে হ্যাঁ তো এটা হচ্ছে যে প্রসেসটা আপনি নিতে পারেন সেটা হচ্ছে ইনক্লুড লিখে আপনি যদি এখানে বলে দেন যে রিয়েল পাথ হ্যাঁ রিয়েল পাথ মানে আপনি পাতটা বলে দিলেন দেন বলে দিলেন তো রিয়েল পাত মানে কি আমি এখন বর্তমান যে ফোল্ডারে আছি তো রিয়েল পাত বলতে ধরেন হচ্ছে আমি এখন কোথায় আছি আমি আছি হচ্ছে ধরেন মানে রিয়েল পাত বলতে হচ্ছে প্রজেক্টের যে ফোল্ডারটা সেটা বোঝায় ঠিক আছে আমি প্রথমে একটু ভুল বলছি তো প্রজেক্ট ফোল্ডার হচ্ছে কোনটা যে আমি মানে আমি এখন রুট ফোল্ডার যেটা আর কি তো রুট ফোল্ডারের মধ্যে কী আছে যে ফাংশান ডট পিএসপিতে আছে তাহলে সে যেটা করবে সেম কাজটাই করবে তো যদি এরকম হইতো ধরেন আপনি একটা ফোল্ডারের মধ্যে রাখলেন হ্যাঁ ফাংশানস ওকে তো ফাংশানসের মধ্যে আপনি ফাংশানটা রাখলেন মুভ করে দিলাম আমি দেখেন এখন যদি আমি রিলোড দিই একটা ইরোড দিবে যে এখনও কিন্তু কি নেই এটা পায় নাই কারণ আছে এটা কোথায় আছে ফাংশানস নামে একটা ফোল্ডারের মধ্যে আছে দেখেন ওকে তাহলে হচ্ছে কি আশা করি ইনক্লুডটা ওকে সেমভাবে হচ্ছে রিকোয়ারটাও কাজ করে হ্যাঁ তো রিকোয়ার একটা সুবিধা হচ্ছে আপনি কি প্যারামিটার না দিলেও চলে হ্যাঁ সে সরাসরি এটাকে ইনপুট নিতে পারে যদি আপনি এভাবে লিখে দেন সে সেম কাজটাই করবে ইনক্লুডার রিকোয়ারের তেমন একটা পার্থক্য নয় দেখেন যদি আমি রিলোড দিই দেখেন সেম কাজই করবে ঠিক আছে তো আপনি যে কোনো একটা ইউজ করতে পারেন কোনো প্রবলেম নাই ঠিক আছে আচ্ছা আর এছাড়া আর মোটামুটি সব কিছু দেখানো হয়েছে আর ডেটাবেস ম্যানেজমেন্ট আমরা প্রজেক্টের সাথে দেখে নিব একসাথে কারণ যেহেতু যে পার্টটা আলাদা আর আরেকটা জিনিস একটু বলি ধরেন এটা তো আমরা কোনো একটা ফাংশানকে ইনক্লুড করলাম হ্যাঁ আপনি চাইলে তো শুধু ফাংশান না আপনি চাইলে কোনো এসটিএমএল কেউ কী করতে পারেন এভাবে ইনক্লুড করতে পারেন ধরুন আমি একটা ফোল্ডার তৈরি করলাম হ্যাঁ ফোল্ডার নাম দিলাম হচ্ছে দিলাম হচ্ছে লেআউট হ্যাঁ তো লেআউটসের মধ্যে ধরেন আমার কাছে দুটো পার্ট আছে হ্যাঁ একটা হচ্ছে হেডার হেডার ডট পিএচপি তার এখানে ধরেন আমি একটা এসটিএমএল লিখলাম অন্য কিছু না দেখেন আমি একটা এসটিএমএল লিখছি তো এসটিএমএল বলতে আমি ধরেন একটা ডিভ লিখলাম ডিভ হ্যাঁ তো ডিভের মধ্যে একটা স্টাইল করে দিচ্ছি যে স্টাইল দিলাম হচ্ছে কালার হোয়াইট আর ব্যাকগ্রাউন্ড দিলাম হচ্ছে কি ব্ল্যাক হ্যাঁ আর এখানে ধরেন একটা প্যাডিং দিলাম প্যাডিং দিলাম হচ্ছে ধরেন দশ পিক্সেল ঠিক আছে আর এখানে ধরেন আমি দিলাম হচ্ছে কি হেডার আর পুরো যে জিনিসটা আছে পুরো জিনিসটাকে আমি ধরেন হচ্ছে কপি করলাম কপি করে আমি ধরেন হচ্ছে আরেকটা ফাইল তৈরি করলাম এটা নাম দিলাম হচ্ছে ফুটার ফুটার ডট পিএসপি ওকে আর এখানে ধরেন ফুটারের জায়গায় হয়তো আপনি ফুটার লিখতে পারেন ঠিক আছে আচ্ছা আর এখানে ধরেন হচ্ছে ব্যাকগ্রাউন্ড ব্ল্যাক না দিয়ে আপনি দিলেন হচ্ছে গ্রিন 
জাস্ট স্টাইল করলাম এখন এই যে একটা হেডার ফুটার লিখলেন এই দুইটাকে ধরেন আচ্ছা আপনি ইনডেক্সের মধ্যে ইনক্লুড করতে চান ঠিক না তা আপনি যেটা করতে পারেন সেটা হচ্ছে হয়তো আপনি উপরে ইনক্লুড করে দিলেন হ্যাঁ তা আমি ইনক্লুড করতে চাই কাকে রিয়েল পাত মানে হচ্ছে প্রজেক্ট ফোল্ডার মানে হচ্ছে রুট ফোল্ডার এই রুট ফোল্ডারের মধ্যে আমরা যাবো কোথায় লে আউটসে মানে এখানে হচ্ছে আপনি ডট স্লাইস দিয়ে এক কয়েক ফোল্ডার পিছনে যাওয়া কয়েক ফোল্ডার পিছনে যাওয়া ওইটা হচ্ছে এই জিনিসটা সহজ হ্যাঁ আপনার রুট ফোল্ডার থেকে কী করা আর যে ফোল্ডারে আপনার ফাইল আছে তাকে ইনক্লুড করে দেওয়া তো লে আউটসের মধ্যে আমি বলে দিলাম হচ্ছে কি আমার কাছে হেডার ডট পিএইচপি আছে ডান এরপর দেখেন সেম জিনিসটা হয়তো আপনি ডুপ্লিকেট করে আপনি নিচে বলে দিলেন যে আমার কাছে আরেকটা আছে কি ফুটার ডট পিএইচপি মানে এটা হচ্ছে আপনার নর্মালি যে ডট স্লাইস ডট স্লাইস দিয়ে ইনক্লুড করা হচ্ছে এটা হচ্ছে ইজি দেখেন আপনি সরাসরি ইনক্লু পিএইচপিটাকে কী করে দিলেন এখানে ইনক্লুড করে দিলেন ঠিক আছে তো এটা হচ্ছে মানে ইনক্লুড এবং রিকোয়ারের কাজ তো আমি ম্যাক্সিমাম রিকোয়ারটা ইউজ করি যার কারণে রিকোয়ারটাও দেখাই দিলাম হ্যাঁ ইনক্লুডের এই জিনিসটা আমার পছন্দ হয় না যে এখানে এভাবে একটা প্যারামিটার আকারে পাঠানোটা আর কি হুম ব্র্যাকেট একটু বেশি হয়ে যায় কিন্তু রিকোয়ারে হচ্ছে আমার ওই জিনিসটা লাগতেছে না আমি সরাসরি এইভাবে কল করতে পারি ঠিক আছে তো এটা মেবি ইনক্লুড দিয়েও করা যাবে দেখে সেম কাজটা করার কথা ইনক্লুডও সেম কাজই করে সমস্যা নেই ইনক্লুড রিকোয়ার যেটা ইউজ করেন তো এই ছিল মোটামুটি ওভারঅল পিএইচপি রিকাপ যে আসলে আপনি যদি পিএইচপিতে কাজ করতে চান বা হচ্ছে আপনি যদি পিএইচপি যে কোনো প্রজেক্ট নিয়ে কাজ করতে চান তাহলে আপনাকে বেসিক এই জিনিসগুলো জানতে হবে মানে এছাড়া তো আরও অনেক কিছুই আছে কিন্তু বেসিকে বেসিক এই জিনিসগুলো যদি না জানেন আপনার জন্য কাজ করাটা অনেক কষ্ট হবে আর কি অথবা হচ্ছে আপনি এগুলো আপনাকে কোনোভাবে জেনে হইলেও কী করতে হবে কাজ করতে হবে নাহলে কাজ করতে করতে জানতে হবে তো এটা হচ্ছে আমাদের রিকাপ ক্লাস মোটামুটি পিএইচপি রিকাপ বলা যায় দেন হচ্ছে আমরা একটা প্রজেক্ট তৈরি করব যে প্রজেক্টে হচ্ছে আমরা এই জিনিসগুলো ইউজ করব যাতে তখন আপনার প্রবলেম না হয় এই কারণে অবশ্যই আপনাকে এই ভিডিওটা দেখে নিতে হবে তো এই ভিডিওটি এই পর্যন্তই থাকলো সবাই বেশি বেশি প্র্যাকটিস করবেন আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম